Allah is calling you. Allah is calling you, calling you to say His name. Allah is calling you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah. والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فباي الاء ربكما تكذبان مهن الله سبحانه وتعالى دربار شكر আদায় করছি বলছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে চমৎকার একটি সেশনে অংশ গ্রহণ করার তৌফিক দান করেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে কায়েম অনুবাক্যে ফরিয়াদ জানাই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যাতে আমাদেরকে এখানে কিছু কথা শুনে তার মধ্যকার সর্বোত্তম অংশগুলো গ্রহণ করে তা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করেন একজন স্কলারকে একবার প্রশ্ন করা হলো যে হোয়াট হ্যাপেন টু ইউ হোয়াট ইজ ইউর ম্যাথার দ্যার দ্য ম্যানি স্কলার ম্যানি লেকচারস আর দেয়ার অনেক অনেক স্কলার আছেন অনেক লেকচারার আছেন অনেক আলোচক আছেন তাদের কথাও মানুষ শুনে আর আপনার কথাও মানুষ শুনে শোনার পর আপনার কথায় মানুষ যতটা প্রভাবিত হয় অন্যের কথায় ততটা প্রভাবিত হয় না আপনার কথা শোনার পর লোকরা লোকেরা একটা সিদ্ধান্ত নেয় যে তারা ঠিক আছে এভাবে আমল করবে কিন্তু অন্যদের কথায় এরকম প্রভাব প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় না হোয়াট ইজ দ্য সিক্রেট অ্যান্ড মিস্ট্রি বিহাইন্ড দিস এর পেছনে আসলে রহস্য কি তখন তিনি বললেন যে আমি প্রতিদিন সকালে কোরআনের এক দশমাংশ তেলাবাদ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ আমি যে কথাগুলো বলি এই কথাগুলোর মধ্যে তুমি বারাকা দান করো এবং যাতে লোকেরা আমার কথা শুনে উপকৃত হয় এরকম একটি অবস্থা তুমি দাও তাহলে দ্য রিয়েল চ্যালেঞ্জ ইজ নট ফর ইউ প্রকৃত চ্যালেঞ্জ কিন্তু আপনাদের না প্রকৃত চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যিনি কথা বলেন তার জন্যে যে লোকেরা তার কথাটা কিভাবে গ্রহণ করবে কতটুকু তারা নেবে তাদের জীবনে তার প্রভাব কতটুকু পড়বে আল্লাহ সুবহান তালার কাছে এই জন্য আপনাদের কাছে সেই অনুরোধ করি যে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন যে আল্লাহ সুবহান তালা যাতে আমাদের মাধ্যমে এমন কিছু কথা বলার তৌফিক দান করেন যেটা আমাদের জন্য এবং আপনাদের জন্য এটা আলোক দানকারী হবে ইনশা আল্লাহ এবং এটা আমার এবং আপনার জন্য এটা গাইডিং প্রিন্সিপালস হবে ইনশা আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি আমি তো ভেবেছিলাম যে এখানে শুধুমাত্র আপনারা থাকবেন পরে আমি জানলাম যে এখানে স্টুডেন্টরাও থাকবে এখন আমি আই এম কনফিউজড যে আমি সেটা বাংলায় বলবো না ইংরেজিতে বলবো ওর ইট উড বি অ্যান অ্যাডমিকচার অফ বাংলা অ্যান্ড ইংলিশ তারপর আমি দুটোর মাঝে একটু সমন্বয় করার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ বলছিলাম যে আপনারা নিশ্চয়ই মোহাম্মদ বিন মুরাদ আল ফাতেহ তার নাম শোনাচ্ছেন মোহাম্মদ বিন মুরাদ আল ফাতেহ এর বাবা তার বাবা মারা গিয়েছেন তার মা তাকে লালন পালন করতেন যিনি আমরা বর্তমান যে তুরস্ক জানি এই তুরস্কের আজকের এই রূপের চেয়ে কিছুদিন আগেও বিশেষ করে প্রথম যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত এটা একটা উসমানিয়া খেলাফাত বা অটোমান এম্পায়ার অটোমান সাম্রাজ্য নামে ছিল যেটা সারা পৃথিবীর তৎকালীন সারা পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক তারা শাসন করত এরকম একটি পরিস্থিতি সে অটোমান এম্পায়ার বা উসমানিয়া সাম্রাজ্য যিনি তৈরি করলেন তার নাম ছিল মোহাম্মদ বিন মুরাদ মোহাম্মদ বিন মুরাদ আল ফাতেহ তার মা তাকে ছোটোবেলা থেকেই লালন পালন করতেন এভাবে যে প্রতিদিন ফজরের নামাজের জন্যে তাকে তুলে দিতেন ছোট বাচ্চাকে এবং তাকে মসজিদে পাঠাতেন পাঠানোর সময় তাকে কিছু কথা বলে দিতেন যে তুমি এভাবে এভাবে চলবে কোনো একদিন ছেলেকে ডেকে বললেন বাবা তুমি তো মসজিদে যাচ্ছ প্রতিদিন তোমাকে আমি উঠিয়ে দিই কিন্তু আমার একটা লক্ষ্য আছে অবজেক্টিভ আছে একটা ভিশন আছে আমার সেই ভিশনটা হচ্ছে ওই যে দূরে একটা বড় বাউন্ডারি দেখতে পাও একটা দেয়াল দেখতে পাও একটা প্রাচীর দেখতে পাও এর পিছনে একটি দেশ আছে সেই দেশটি তোমাকে জয় করতে হবে ছোট বাচ্চা বলল মা আউ কাম এটি কিভাবে সম্ভব তখন মা বললেন যে চারটি দক্ষতা তোমাকে অর্জন করতে হবে বিল কোর আনে বিল কোর আনে ও সুলতানে ও সিলাহি ও হুব্বিন নাস বিল কোর আনে ও সুলতানে ও সিলাহি ও হুব্বিন নাস বিল কোর আন উইথ দ্য নলেজ অফ দ্য কোর আন ও সুলতানে উইথ দ্য স্কিল অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট তিন নম্বর হচ্ছে ও সিলাহি উইথ ওয়ার স্কিল ওয়ার স্ট্র্যাটেজি যুদ্ধের ময়দানে মিলিটারি টেকনিক্স ইত্যাদির মাধ্যমে 
and the final one is wahubbin nas with the love of the human beings manusher bhalobasha ei char ti gun tomake arjan korte hobe and there will be a time when you will be able to defeat the enemies and conquer that land chele boro hocche ebong jokhon he was only 21 he conquered that land and he established one of the biggest empire in the history of the humanity manobater itihash ekta boro bishal boro ekta samrajyo tini toiri korlen amar alochona ekhane noy যখন তিনি বিশাল সাম্রাজ্য একেবারে প্রতিষ্ঠার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেলেন তখন তিনি তার যে সোলজার সৈন্য সৈন্যদেরকে নিয়ে তিনি এক রাতে বললেন যে আগামী কাল হচ্ছে আমাদের চূড়ান্ত বিজয় হতে যাচ্ছে লেট আস সেলিব্রেট লেট আস সেলিব্রেট আপনারা দেখবেন যে বাচ্চারা যখন এস এস সি এইচ এস সি লেভেল সো লেভেল সে যখন তারা খুব ডিস্টিংশনের সাথে रेजल कर तक एक सेलिब्रेशन है वाओ तथबा अपना देखें जो वेडिंग सेरिमनिगुल एक सेलिब्रेशन है से कन्सार्ट इत्यादि विभिन्न धरण आयोजन है तईना उन्नी एक सेलिब्रेशन करते चाहें तीन सेलिब्रेशन करलें जे आज के रेर एशार नाम पढ़ब तर सारा रात इबादत करब एशार नाम आज के इमामी तीन ही करबें जार गत चल्लिस बस पर्यत फजर नाम तकबिर उला অন্য নামাজ তো পরি আছেই ফজরের নামাজ ও তাকবির উলার সাথে তার বাদ পড়েনি গত চল্লিশ বছর কোনো নামাজেই তাকবিরে উলা যার বাদ পড়েনি তিনি আজকে নামাজের এমামতি করবেন এশার নামাজের চিন্তা করে দেখেন চল্লিশ বছর নান মিসড এমন একজন হতে হবে যিনি তাকবিরে উলা তার মিস হয়নি কোনো নামাজেই ইনক্লুডিং ফজর সালাদ এরকম একজন এমামতি করবে এটা কিভাবে সম্ভব চল্লিশ বছর লোকের বিভিন্ন অবস্থা থাকতে পারে অসুস্থ থাকতে পারে কোনো ধরনের জার্নি ট্রাভেলিং ইত্যাদি থাকতে পারে তো এটা কীভাবে সম্ভব কেউ সামনে এগোচ্ছে না মাথা নিচু করে সবাই দাঁড়িয়ে আছেন তিনি কিছুক্ষণ পর দীপ্ত পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে গেলেন এবং তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন আল্লাহর কসম করে বলছি যদি আজকে এই প্রতিজ্ঞা আমি তোমাদেরকে না বলতাম এবং তোমাদেরকে যদি মোটিভেট ইন্সপাইরেশন করার কোনো ইচ্ছা আমার না থাকতো তাহলে এই কথা আমি বলতাম না আমার মা যে ছোটোবেলা আমাকে শিখিয়েছে তারপর থেকে আমি কখনোই তাকবির উলার সাথে নামাজ ত্যাগ করিনি কখনো তাকবির উলা আমার গত চল্লিশ বছর মিস হয়নি বিকজ দ্যাট ওয়াজ দ্য টিচিং অফ মাই মাদার আমার সামনে মায়েরা বসে আছে নাহলে আমি বাবাদের গল্প বলতাম আপনি কেমন সন্তান চান আপনার সালাউদ্দিন আইয়বির কথা শোনাচ্ছেন সালাউদ্দিন আইয়ুবির কথা তোমরা শোনাচ্ছ সালাহউদ্দিন আইয়ুবি যিনি আমরা যে আজকের যে কুদস দেখি আল কুদস এই আল কুদস তিনি খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত করে আল কুদস তিনি তিনি আবার নতুন করে বিজয় করেছেন এখন আল কুদস কাদের অধীনে কে বলতে পারো ইহুদিদের জাকুমুল্লা খায়ের জুসদের অধীনে কিন্তু তখন সেটা খ্রিস্টানরা দখল করে রেখেছিল তাদের কাছ থেকে আপনারা যেটাকে ইতিহাসে জানেন যে ক্রুসেইডের যুদ্ধ বলা হয় ক্রুসেড মানেই যুদ্ধ ক্রুসেড বাইবেল বলা হয় ক্রুসেড মানে হচ্ছে হলি ওয়ার পবিত্র যুদ্ধ তো ক্রুসেডের যুদ্ধে যিনি খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত করে এই আল আকসা আল মসজিদ আল আকসা মুসলমানদের প্রথম কেবলা এটা আবার পুনরুদ্ধার করেন এই জেরুজালেম ফিলাস্তিন সিরিয়া এই জায়গায় আবার মুসলমানদের শাসন আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন সে সালাহুদ্দিন আইয়বি রাহমাহুল্লাহ তিনি আগামীকাল দেখাচ্ছেন যে এই যে কোচ দেখা যাচ্ছে আল কোচ দেখা যাচ্ছে আগামীকাল সকালে আমরা আল কোচ আক্রমণ করব এবং ওইখানে যারা আছে সেখান থেকে তাদেরকে সেখান থেকে হটিয়ে দিয়ে আল কোচ আবার আমরা পুনরুদ্ধার করব আবার আমরা এটা মুসলমানদের জন্য অবারিত উন্মুক্ত করে দেব যে সেখানে গিয়ে তারা তাদের সালাদ আদায় করবে কিন্তু শর্ত হচ্ছে আগামীকাল তোমরা বিজয় করতে যাবে এত বড় বিজয় এমনি আসতে পারে না আজকে সারা রাত ধরে তোমাদেরকে সেলিব্রেট করতে হবে সেই সেলিব্রেশন হচ্ছে সারা রাত ধরে সালাদ আদায় করতে হবে কি সালাদ আদায় করতে হবে সালাতুল আত্তাহাজ অথবা কিয়ামুল্লাহ রাতের নামাজ আদায় করতে হবে সারা রাত আপনি বলতেন যে আগামীকাল যেহেতু বড় একটা ধকল আছে অতএব আজকে রাতে ভালো করে ঘুমিয়ে নাও বলতেন না আপনি অথবা আমি কি তাই বলতাম না তিনি বলছেন যে না আমাদের এনার্জি আসে কোথেকে আমাদের এনার্জি ইট কামস ফ্রম আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা ইট কামস ফ্রম আল্লাহ ইবন তাইমিয়া রাহমাহুল্লাহ এর ছাত্র ইবনুল কাইম তিনি ইবনু তাইমিয়ার কাছে গেলেন ছাত্র যাচ্ছেন টিচারের কাছে গিয়ে দেখলেন যে টিচার সেখানে আল্লাহ সুবহান ও তালার ধ্যানে মগ্ন তিনি সেখানে তাজবি তাহলিল করছেন অনেকক্ষণ ছাত্র সেখানে ছাত্র কিন্তু কম নয় 
ছাত্র কি ওস্তাদকে ছাড়িয়ে যায় যায় এমন একটা ভাব ছাত্র সেখানে অনেকক্ষণ বসে আছেন ওস্তাদ কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলে দেখলেন যে তার সামনে তার ছাত্র বসা বলে যে ছাত্র ইবনুল কাইয়েম তুমি কখন এসছো এখানে বলে ওস্তাদ অনেকক্ষণ বলে ও আই এম সরি আমি আই ওয়াজ ডে প্লে ইন দ্য রিমেম্বরেন্স অফ আল্লাহ আমি আল্লাহর রেকিরে মতো মগ্ন ছিলাম রত ছিলাম আমি ইউনো দিস ইজ মাই ফুড দিস ইজ মাই ফুড ইফ আই ডোন্ট গেট দিস ফুড দেন আই ডোন্ট গেট এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার টু স্টান অন আমি যদি আল্লাহর জিকির না করি তাইলে আমি সারা দিন আর কোনো কাজ করতে পারি না আমি আর কোনো এনার্জি পাই না মাই এনার্জি কামস ফ্রম আল্লাহ সুবহান তালা মোবাইলে আজকে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করব আপনার গ্যাজেটস মোবাইল স্মার্টফোন ট্যাপস ইত্যাদিতে যখন পাওয়ার না থাকে দেন ইউ ইমিডিয়েটলি গেট কানেক্টেড উইথ দ্য পাওয়ার হাউস ইন অর্ডার টু গেট ইট রিচার্জ উই অলসো নিড পাওয়ার অ্যান্ড energy in order to energize ourselves in order to work in order to remain active amader power house er sathe connected hote hoy she power house er naam ki allah she power house er naam ki allah you get connected with allah subhanahu wa taala that is the power house it will give you the much needed energy apnake sheta energy pradan korbe somanito posthiti tomader ko bolbo ebong apnader ko bolbo amar my sisters dear sisters সন্তানদেরকে আমরা অনেকে খুব আনন্দ ভরে খুব গর্ব ভরে তাদেরকে গ্যাজেটস আপনি স্মার্টফোন ট্যাপস ইত্যাদি আমরা তাদেরকে কিনে দেই কম্পিউটার কিনে দেই এবং বলি যে না মাই সান ওর ডটার হ্যাজ বিকাম সো মাচ স্মার্ট উইথ দ্য ইউজ অফ দি স্মার্টফোন এ স্মার্টফোনের মাধ্যমে কি হয়ে গিয়েছে তারা তারা প্রচণ্ড স্মার্ট হয়ে গিয়েছে সত্যিকার অর্থে তারা কি হচ্ছে সেটে আমরা তোমাদেরকে বলবো যে স্মার্টফোন আর স্মার্ট ট্যাক এগুলো আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওদের দিজ আর ব্লেসিং সরকার্স দা ও এল্ড ওয়েজ এইজ ওল্ড ডিবেট একেবারে প্রাচীন আমল থেকে অনেক দিন থেকে আমরা যেই ডিবেট বিতর্ক শুনে আসছি সেই বিষয়ে কথা কিছু বলবো এবং আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ কিছু গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করবো যে আমাদের নিজেদের অথবা বাচ্চাদের জন্য আমরা কিভাবে গ্যাজেট ব্যবহার করব বিলিভ মিস স্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স ইট ট্রান্সমিট জেনারেশন টু জেনারেশন যখন আপনি আপনার মোবাইলটা হাতে নেওয়ার পর আপনি বলেন দিস ইজ মাই লাইফ আপনার মোবাইলটাকে হাতে নেওয়ার পরে যখন বলেন দিস ইজ মাই লাইফ আপনার সন্তান যখন আপনার মোবাইলটা নিতে যায় ডোন্ট টাচ মিস মাই মোবাইল দিস ইজ মাই লাইফ আপনি আপনার সন্তান আপনার মোবাইল ধরতে আসলে যখন আমার মোবাইল ধরেন দিস ইজ মাই লাইফ এইটাই আমার জীবন তখন আপনার সন্তান বুঝে যে মোবাইলই জীবন আসলে যখন আপনার সন্তান আপনার কাছে আসে কোনো একটা কথা বলে মা এটা কি তখন আপনি বলেন যে বাবা একটু পরে আসো আমি অন্য একটা কাজ করছি তখন আপনি ভিডিও দেখছেন ফেসবুক চ্যাটিং করছেন ফেসবুকে কোনো কিছু সার্ফিং করছেন মেসেঞ্জারে কোনো কিছু চ্যাটিং করছেন টুইটারে কোনো জিনিস অথবা ইনস্টাগ্রামে কোনো জিনিস আপলোড বা পোস্ট করছেন তখন আপনার বাচ্চা বুঝে যে এগুলোর সাথে এঙ্গেজ থাকা প্রি অকুপাইড থাকা এখানে সময় দেওয়া ইট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন গিভিং টাইম টু মি টকিং উইথ মি আনসারিং টু মাই কল অ্যাটেন্ডিং অ্যাটেন্ডিং টু মাই কোয়েশ্চেন এগুলো অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট এই জন্য আমি সাধারণত বলি যে যদি কোনো একটা সময় আমাদের বাচ্চারা আমাদেরকে বলে মম আই এম ভেরি মাচ বিজি আই এম নট অ্যাবল টু কাম টু সি ইউ টু ভিজিট ইউ টু ব্রিং ইউ টু দি হসপিটাল আমি জানি তুমি অসুস্থ কিন্তু আমি সো মাচ বিজি যে আমি আসতে পারি ঠিক আছে আমি ওকে বলে দিচ্ছে সে তোমাকে হসপিটাল নিয়ে যাচ্ছে অথবা সে তোমাকে সুপার শপে নিয়ে যাচ্ছে অথবা সে তোমাকে এটা কিনে দিচ্ছে তাহলে ডোন্ট বি সারপ্রাইজড কারণ একই কাজ আপনি আপনার সন্তানের সাথে আগে করেছেন অতএব আমরা কিন্তু উই আর জাস্ট লিভিং লেগা আসি উই আর জাস্ট ক্রিয়েটিং কালচার উই আর ক্রিয়েটিং কালচার উই আর লিভিং লেগা আসি সেই জন্যে আমাদের সন্তানদেরকে আমরা কি করব তা দেখতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসলামের নাতি দুই নাতি হাসান এবং হোসাইন এই দুজনকে একবার রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম হঠাৎ করে হারিয়ে ফেললেন তাদেরকে খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি জিজ্ঞেস করেন হয়ে রাতে বলল যে তাদেরকে তো পাচ্ছি না সাল্লা সাল্লাম সাহাবাই কেরামদের কাউকে কাউকে পাঠালেন যে ঠিক আছে দেখো কোথায় আছে রাসুল নাও হিম সেলফি হিম সেলফ এবার তিনি বের হয়ে গেলেন নাতিরকে নাতিদের খোঁজার জন্যে কিছুক্ষণ পর কেউ একজন খবর দিল যে তিনি দেখেছেন রাসুলের এই দুই নাতি রাদি আল্লাহ তালা আনহুম তারা দুজনে একটা দিকে তারা দৌড়াচ্ছিলেন একটা সাপ তাদেরকে তাদেরকে পেছন থেকে ধাওয়া করছিল তারা দৌড়াচ্ছেন 
রাসুলসাল্লাম সেই ডিরেকশনে গেলেন গিয়ে দেখলেন একটা পাহাড়ের পাদদে এসে তারা জড় সড় হয়ে এভাবে কাঁপছে এবং সত্যি সাপ ফনা ধরে আছে তাদেরকে আক্রমণ করবে রাসুল ইসলামের মহজেজা যাওয়ার সাথে সাথে সাপ সেখান থেকে চলে গেল রাসুল ইসলাম তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়ে আসলেন রাসুল ইসলাম তো তার নাতিদেরকে উদ্ধার করেছেন সাপ থেকে আপনার সন্তানদেরকে কে উদ্ধার করবে আপনি মনে করছেন যে এখানে শুধুমাত্র আমি অ্যাকচুয়াল সাপের কথা বলছি আমি কিন্তু ভার্চুয়াল সাপের কথাও বলছি আমি ভার্চুয়াল সাপের কথাও বলছি আপনি মনে করছেন আপনার ছেলে অথবা আপনার মেয়ে কম্পিউটারে গেমস খেলে হাজার হাজার ভিলেনকে হত্যা করছে হাজার হাজার ক্রিমিনালকে হত্যা করছে মনে করছেন প্রচণ্ড সাহসী হয়ে গেছে অথচ ও যদি একটা সামান্য তেলা পোকা দেখে তাহলে তার যে চিৎকার গগন বিদারি চিৎকার তাতে মনে হচ্ছে যে গোটা ঘর বুঝি বিস্ফারিত হয়ে যাবে এরকম কি অবস্থা নয় তাহলে আপনি কি তৈরি করছেন আপনি মনে করছেন অত্যন্ত ভেরি কারিজিয়াস চিলড্রেন ইউ আর প্রডিউসিং ইউ আর মেকিং কিন্তু ওরা তো এতটা টিমিড এতটা টেরিফাইড যে সামান্য একটা নকরোচ তাই না একটা ককরোচ সামান্য এ ককরোচকে সে নকরোচ ছাড়া কিছু ট্যাকেল করতে পারে না তাহলে কি বানাচ্ছি আমরা কি তৈরি করছি ব্রেভ আমি বলছিলাম রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার নাতিদেরকে যেভাবে রক্ষা করেছেন খুঁজে বের করেছেন প্লিজ নিজেদের সন্তানদেরকে অথবা দোজ হু আর ডিপেন্ডেন্টস আপন ইউ যারা আপনাদের ওপর যারা ডিপেন্ডেন্ট আপনারা যাদের দায়িত্বশীল তারা কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে তা কিন্তু আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদেরকে নিয়ে আসছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা সন্ধ্যার আগে ঘরে নিয়ে আসো কারণ সন্ধ্যার পর কি হয় দুষ্ট জিনগুলো শয়তানগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং ওদেরকে হাইজাক করে আপনার সন্তান তো সন্ধ্যার পরেই বাসা থেকে বের হয় বের হয় সন্ধ্যার পরে তখনই নাকি তার খেলাধুলার সময় তার ইফ হি অর শি ইজ লস্ট দেন ইউ আর রেসপন্সিবল তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলেই দায়ী হয়ে যাই আমাদের সন্তানরা সারা বিশ্ব সম্পর্কে জানে আমাদের সন্তানরা দে অলসো নো অ্যাবাউট দ্য মুন উই হ্যাভ অলসো কনকোয়ার্ড দ্য মুন আমরা চাঁদ বিজয় করেছি তাই না আমরা উই নো অ্যাবাউট দ্য মুন উই ডিসকভার দ্য মুন বাট দ্য ভেরি মাস নেইবার্স নেক্সট টু আওয়ার ডোরস আর স্টিল আন নোন অ্যান্ড আনডিসকভার্ড আমরা কিন্তু চাঁদে গিয়েছি চাঁদ আবিষ্কার করেছি কিন্তু আমার একেবারে পাশের ফ্ল্যাটে যে ব্যক্তি বসবাস করেন তাকে এখনও জানিও না তাকে এখনও আবিষ্কারও করতে পারিনি উই হ্যাভ মেনি ফ্রেন্ডস ইন দ্য ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড we have no friend in the actual world amader virtual koto 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 friend ache kintu bastob jibone bostugoto jibone ekjon bondhu oni othocho apni chinta kore dekhen apnar choto bela othoba amader o apnader o boyosh khub beshi hoyni amader bishoy kintu amader to ekhono bolte parbo we can list at least 5 10 20 friends best friends jara amra jokhoni bipode pori ora tokhoni dore ashe kintu apnar bachchader koi who are their actual friends সেই অ্যাভিনিউ আমরা কি তৈরি করেছি তোমাদের সেটা চিন্তা করতে হবে যে হু আর আওয়ার অ্যাকচুয়াল ফ্রেন্ডস আমরা এমন এক অবস্থায় আমরা দাঁড়িয়েছি যেটি দুর্ভাগ্যজনকভাবে যে আমরা প্রচুর পরিমাণ ধরেন জ্ঞান অর্জন করছি আমরা টেকনোলজির জ্ঞান অর্জন করছি অন্য বহু কিছু আমরা অর্জন করছি কিন্তু উইজডম বলতে কোনো জিনিস আমাদের মাঝে ডেভেলপ করে নি নাথিং এটা এক ওই এক ব্যক্তির মতো যে প্রচুর পরিমাণ পড়াশোনা করেছে কি নিয়ে পড়াশোনা করেছে হচ্ছে ড্রাইভিং কিভাবে করতে হয় ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি হয়েছে সেখানে শুধুমাত্র তাকে রুলস রেগুলেশন পড়াতে হচ্ছে এই দিকে গেলে এরকম হবে ওই দিকে গেলে এরকম হবে সব তাকে পড়ানো হলো এখন মুখস্থ সব এবার বলা হলো যে ঠিক আছে তুমি এবার গাড়ি চালাও তারপরে কি হবে রাস্তায় তাকে ছাড়া সব কিছু শেখানো হয়েছে একেবারে ভিডিও টিডিও দেখিয়ে প্রয়োজনে একবার লেকচার দিয়ে টিয়ে একেবারে ড্রয়িং করে সব কিছু তাকে দেখানো হলো এবার বলো ঠিক আছে নাও গো And drive your car. What will happen? What will happen? Accident. 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 Knowledge is not all about. Wisdom is much more needed and necessary. This is the most important thing. Subhanahu wa ta'ala. Nobhi dana sul dir ke. Ilma wa hukma. Knowledge and wisdom. Duty pradhan kura chan. Ami. Air mani ehi noy. Jami aapna dir ke. Shudhu maato technology ri biruddhe kotha bol chita. Kintu noy. Ami bol chita. Technology ri ekta addiction. Smartphone. Smart tech. এর একটা এডিকশান আছে এডিকশান থেকে কীভাবে আমরা নিজেদেরকে বের করে নিয়ে আসবো সম্মানিত উপস্থিতি আপনি ফেসবুকে একটা পোস্ট দেওয়ার পর কিছুক্ষণ পরপরই আপনি তাকান কয়টা লাইক এসেছে তাকান না সেটা কিছুক্ষণ পরপরই যাই এটা যে একটা এডিকশানের নাম এটা কিন্তু আমরা জানি না দিস ইজ এ শর্ট অফ অ্যাডিকশান এটা একটা সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার 
এই জাতীয় লোকদেরকে তাড়াতাড়ি একজন সাইকোলজিস্ট এর সাক্ষাৎ করা দরকার দ্রুত যাওয়া দরকার একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যে আমার এরকম একটা রোগ তৈরি হয়েছে কিন্তু আমরা সব সময় আরেকজন কয়েকটা লাইক দিল আমার পোস্টে সেটা দেখি আল্লাহ সুফান তালার পক্ষ থেকে একটা লাইকও আমি পাচ্ছি কি না এটা আমার মাথায় একবারও ঘুরে নেই কারণ আল্লাহর পক্ষে যদি একটা লাইক আমার জীবনে আসে তাহলে এরকম বিলিয়নস ট্রিলিয়নস অফ লাইকস এগুলো তার কাছে কিছুই না মন আল্লাহ সুফান ওদের কাছ থেকে একটা লাইক পাওয়ার জন্যে আমরা কতটুকু কনসার্ন সেটাও আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই দেখতে হবে আমি বলছিলাম যে আমি এই কথা বলিনি যে টেকনোলজির বিরুদ্ধে আমরা যাব টেকনোলজি ইজ এ ব্লেসিং ফ্রম আল্লাহ সুফান ওয়াতালা আপনি দেখবেন নবী রাসুলদেরকে আল্লাহ সুফান ওয়াতালা ট্যাগ দিয়ে টেকনোলজি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আমি যখন যেমন হজরত নু আলী সাল্লাতু আসলামের কথা চিন্তা করে দেখেন তো নু আলী সাল্লাতু আসলাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন রব্বি ইন্নি মাগলুবন ফান্তাসের ও মাই লর্ড আই এম ডিফিটেড প্লিজ হেল্প মি সাপোর্ট মি ব্রিং মি আউট অফ দিস ডিস অর্ডার আউট অফ দিস ক্যাস আউট অফ দিস ডিফিট মেক মি দি ভিক্টোরিয়াস একটা মাত্র দোয়া নো আলহ ইসলাতু ইসলাম যখন করেছেন তখন তিনিও ভাবতে পারেননি তার একটা দোয়ায় গোটা মানব জাতি একেবারে পানির নিচে প্লাবিত হয়ে যাবে সব ধ্বংস হয়ে যাবে অনলি এ ফিউ পিপল বিলিভিং ইন হিম উইল বি সেভড অ্যান্ড প্রোটেক্টেড বাই আল্লাহ সুফান ওয়াতালা চিন্তা করে দেখেছেন একটা মাত্র দোয়ার ফলশ্রুতিতে কি হয়ে গেল কি ডিজাস্টার হলো আর একটা মাত্র দোয়া তার প্রতি যারা ইমান এনেছে তাদেরকে রক্ষা করেছে দ্যাট ইজ নট মাই স্টোরি টু টেল ইউ দ্যাট ইজ নট দ্য টেল আই এম গোয়িং টু টেল ইউ আমি যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম তা হচ্ছে নু আলী সাল্লাতু আসলামকে আল্লাহ সাহান তারা বললেন তুমি একটা নৌকা বানাও তিনি একটি নৌকা বানালেন এমন মহাপ্লাবন হলো যেটা সুনামি কি তাকে কাজে লাগে সুনামি তো কিছুই না যে সুনামির কথা আপনারা শুনলেন কিছুদিন আগে ইন্দোনেশিয়াতে হয়ে গিয়েছে তারও আগে জাপান বা ইন্দোনেশিয়া এই অঞ্চলগুলোতে হয়ে গেল সুনামি মানে হচ্ছে এভরিথিং উইল বি ড্যামেজড উইদিন টুইঙ্কলস অফ আইস এই সুনামির চেয়ে থাউজেন্ডস অফ থাউজেন্ড টাইমস সিভিয়ার মোর ডেঞ্জারাস এই রকম একটা প্লাবন হলো সেই প্লাবনে কি এমন টেকনোলজি হজরত নু আলী সাল্লাতু ইসলাম ব্যবহার করলেন যে তার ওই প্লাবন তার এই নৌকাটাকে স্পর্শ করতে পারেনি কি টেকনোলজি তিনি ব্যবহার করেছেন এবং শুধু তাই নয় আপনি দেখেন যে টাইটানিকের মতো তো বিশাল বড় জাহাজ তৈরি করল কত বছর ধরে কত হাজার লোক ডেইলি কাজ করার পর কিন্তু ছোট্ট মাত্র একটা একটা কিসের সাথে আইসবার্গ একটা একটা ছোট্ট বরফ কণার সাথে ধাক্কা লাগার পর চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় তাহলে টেকনোলজি নবীরা যেটা ইউজ করেছেন আপনি এখন দেখেন যে আপনাকে লোহা যদি এখন গলাতে হয় তাহলে অত্যন্ত একটা ডিগ্রি আছে তাপমাত্রার সেই ডিগ্রিতে এটাকে কি করতে হবে এটাকে হিট দিতে হবে কিন্তু হজরত হজরত দাউদ আলী সালাতু আসসালামকে আল্লাহ সুফান তাহলে কী টেকনোলজি প্রদান করলেন উনি হাত দেওয়ার সাথে সাথে এগুলো সব মেল্টেড হয়ে যেত একেবারে বরফের মতো গলে যেত ও আলান্না আলহুল হাদিদ ও আলান্না আলহুল হাদিদ আমি তার জন্য লোহাকে একেবারে নরম করে দিতাম তিনি হাত স্পর্শ করলে নরম হয়তো হোয়াটস অফ টেকনোলজি ইউজড আচ্ছা বলেন তো আপনি এখন এখান থেকে যদি আপনি সুপারসনিক কোনো বিমানে যদি আপনি যান এখান থেকে আমেরিকাতে তাহলে ইউ উইল নিড অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি আওয়ার্স রাসুল ইসলাম এমন কি টেকনোলজি ব্যবহার করলেন যে তিনি চলে গেলেন সব তো আকাশ পর্যন্ত এক আকাশ থেকে আরেক আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচ শত বছরের রাস্তা পাঁচ শত বছরের রাস্তা মানে আপনি হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন পিপার গতিতে এরকম নয় এটা হচ্ছে স্পিড অফ লাইট আলোর গতিতে যদি আপনি যান তাহলে পাঁচ শত বছরের রাস্তা একটা হ্যাভেন থেকে ফ্রম ওয়ান স্কাই টু অ্যানাদার ওয়ান এইরকম তারপরে পৃথিবীতে কিন্তু আকাশ পর্যন্ত আছেই আবার মক্কা থেকে জেরুজালাম আছে কি টেকনোলজি তিনি ব্যবহার করেছেন হজরত সুলাইমান আলী সাল্লাতু সাল্লাম কী টেকনোলজি তিনি ব্যবহার করলেন যে তিনি পাথর ইয়েকে বলতেন বাতাসকে বলতেন বাতাস থামো আমি ওই জায়গায় যেতে চাই এখন যেমন আপনি বা তোমরা যদি বলো এই বাতাস থামো আমি আমেরিকা যেতে চাই বাতাস তোমাকে এখনই আমেরিকায় পৌঁছে দিল তুমি কিছুক্ষণ পরে বললো যে আমি একটু এক কাপ চা খেয়ে আসবো ওয়াশিংটন ডিসিতে অথবা নিউ ইয়র্কে আমি ওইখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা কফি শপে এক কাপ কফি খেয়ে আসবো এখনই একটু ব্রেক দিয়েছে কফি আমি আমেরিকা থেকে কফি খেয়ে আসবো বাতাস তোমাকে নিয়ে গেলো এবং তোমাকে কফি খাইয়ে আবার এখানে পৌঁছে দিল এবং ফাইভ মিনিটস পর আবার লেকচার শুরু হলো অ্যান্ড ইউ আর ইন দ্য ভেরি ক্লাস কেমন লাগবে সেটা কি টেকনোলজি এটা হতে পারে হজরত সুলাইমান আলী সাল্লাতু ইসলাম তো সেই টেকনোলজি ব্যবহার করেছেন টেকনোলজি ইজ এ ব্লেসিং কিন্তু আপনি যদি এই টেকনোলজি যদি খারাপ ভাবে ব্যবহার করেন খারাপ কাজে ব্যবহার করেন দেন ইট ইজ এ কার্স যেমন কোন একজন ব্যক্তির হাতে 
যদি একজন ডাক্তার হাতে একটা নাইফ থাকে অথবা একটা সিজর থাকে তাহলে সেটি দিয়ে তিনি কি করবেন অপারেশন সার্জিক্যাল অপারেশন তিনি করবেন আর যদি কোনো ডাকাইতের হাতে সেটা থাকে সেই জন্য টেকনোলজি আপনি কার হাতে তুলে দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা আমাদেরকে যে ব্লেসিং দিয়েছেন এই ব্লেসিংয়ের আমরা কতটুকু শুক্রিয়া আদায় করছি দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি অন্যের দিকে তাকিয়ে দেখবেন তার কাছে কিন্তু কোনো মোবাইল নেই আপনার কাছে যে মোবাইল এই মোবাইল এতটা স্মার্ট অর ইট ইজ নট স্মার্ট ইট ইজ স্মার্টেস্ট দ্য লেটেস্ট ওয়ান আপনি অলওয়েজ লেটেস্ট যদি আপনার কাছে একেবারে সর্ব সবচেয়ে সেরাটা অথবা একেবারে সর্বশেষ যেটা বের হয়েছে এই সংস্করণ এডিশন যদি আপনার কাছে না থাকে তাহলে রাতে আর ঘুম হয় না কি জীবন যাপন করছি যে আমার সবচেয়ে লেটেস্ট ফোন ফোনটা মোবাইলটা আমার না এটা আমার জীবন হলো আমার ফ্রেন্ডদের সাথে যেতে পারি না তাদের সাথে কথা বলতে পারি না এই মোবাইলটা অন্য কারোর সামনে বের করতে পারি না অন্যান্যরা তাকিয়া থাকে আমার মোবাইলটা কি দামের কি দাম কোন দামের কোন ব্র্যান্ডের তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ব্লেসিং কারণ আদার্স ডোন্ট এনজয় দিস ফ্যাসিলিটিস আমরা যেহেতু এটা ফ্যাসিলিটিটা এনজয় করি সেইটা আমরা কোন কাজে ব্যবহার করছি তা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি এমন এক স্মার্টফোন ব্যবহার করছেন এই স্মার্টফোনের সাথে আবার স্মার্ট রিংটোন ব্যবহার করেছেন ওই রিংটোন শোনার পরে আপনার বাচ্চারা নাচানাচি শুরু করে দেয় মানে কি রিংটোন আপনি ব্যবহার করছেন তাহলে আমরা কোথায় নিজ আছে আমাদের নিজেদেরকে তাই না সেই জন্যে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ সুবহান ওয়াতালার দেয়া এই যে অনুগ্রহ এই অনুগ্রহটা আল্লাহ সুবহান ওয়াতার সন্তুষ্টির কাজে ব্যবহার করতে হবে ইন্ন আল্লাহ ইহিব আল্লাহ সুবহান রাসুল সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ ভালোবাসেন যখন কোনো ব্যক্তিকে তিনি নেয়ামত দেন আইয়ারো আসরা নেয়ামিহি ইদা আন আমা আলা আব্বেহ কোনো বান্দাকে যখন কোনো নেয়ামত দেন এই নেয়ামতের প্রকাশ তার শরীরে থাকুক আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা সেটা চান অতএব আপনার এই নেয়ামতের সুক্রিয়া যাতে আপনি করতে পারেন সেটি অবশ্যই অবশ্যই দেখতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আমি বলছিলাম যে গ্যাজেট অ্যাডিকশান এটা কিন্তু টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরির একটা অ্যাডিকশান এখন ইয়াবা অথবা গাজা ইত্যাদিও একটা অ্যাডিকশান কিন্তু তার চেয়েও একটা বড় ধরনের অ্যাডিকশান ডেভেলপ করেছে কোথায় টেকনোলজি এই বাচ্চারা যদি এখানে না থাকতো তাহলে আমি অ্যাডিকশানের কয়েকটা এক্সাম্পল আপনাদেরকে দিতাম কিন্তু এখন আমি আর সেদিকে যাচ্ছি না আমি বলছি যে আমরা প্রতিদিন কতবার আপনি চিন্তা করে দেখেন তো কতবার আপনি আপনার মোবাইলটার দিকে তাকান একবার শুধু কোনো দিন এটা তো আমরা কোনো দিন এখনো সেভাবে কনসিয়াসলি কনসিয়াসলি কোনো দিন দেখিনি কিন্তু একবার একটু চিন্তা করে দেখবেন যখনই তাকাবেন তখনই একবার নোট করবেন যে আমি এবার তাকালাম এবার তাকালাম তাকিয়ে দেখবেন এরপরে দেখবেন নোট করার পরে ইউ উইল বি সো মাচ সারপ্রাইজ দ্যাট ইট উইল অ্যাক্সিড ওয়ান হান্ড্রেড টাইমস প্রায় একশো বারের বেশি ডেইলি আপনি আপনার মোবাইল ফোনটার দিকে তাকিয়েছেন অথচ আপনি জানেন একবার তাকাতে যদি এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড করেও সময় নিতেন এই পাঁচ সেকেন্ডের এগেনস্টে যদি আপনি আল্লাহ সুবহান ওয়া তালার নাম উচ্চারণ করতেন আপনি যদি বলতেন সুবহান আল্লাহ অবিহামদি তাহলে জান্নাতে একটা করে গাছ আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা রোপণ করে দিতেন তাই না আজকে কয়টা গাছ তোমরা রোপণ করেছো বলো তো আচ্ছা চলো আমরা একটা গাছ রোপণ করি সবাই মিলে সুবহান আল্লাহ অবিহামদি আচ্ছা জান্নাতে আপনি একটা করে প্রাসাদ নির্মাণ করতে পারতেন যদি আপনি শুধুমাত্র বলতেন সুবহান আল্লাহ ওয়ালহামদুল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহু আকবার কতক্ষণ লাগলো জান্নাতে কি হতো একটা করে প্রাসাদ নির্মাণ হয়ে যেত আমরা একটা প্রাসাদ নির্মাণ করি জান্নাতে সুবহান আল্লাহ ওয়ালহামদুল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার জান্নাতে কিন্তু প্রাসাদ আরো অনেক ভাবে নির্মাণ করা যায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী বাসালাম বলেছেন কেউ যদি দশবার সুরা আল এখলাস পড়ে তাহলে জান্নাতে তার জন্য একটা কি হবে প্রাসাদ আমি কিন্তু বাড়িঘরের কথা বলি নেই বাড়িঘর বললে আপনি বলবেন যে ওইখানে তো হতে পারে যে কাঠ টাট দিয়ে অথবা বিভিন্ন ধরনের নিম্ন দামের কোনো জিনিস টিনি যে একটা বাড়ি একটা কুড়ে ঘরে নির্মাণ করে দিল প্রাসাদ কসরুন হাদিস এসছে কসরুন প্রাসাদ প্যালেস আল্লাহ সুবহান তালা নির্মাণ করে দেবেন তাহলে আমরা তো এই কাজগুলো এই এই যে সময় এই কাজটি করতাম করেছি সেই সময় কিন্তু আমরা এতটুকু কাজ করতে পারতাম আমরা বাচ্চাদের দিকে যদি আসি তাহলে আপনাদেরকে এটি খুব ভালো করে নজর করতে হবে নজর দিতে হবে যে আমরা যদি বাচ্চাদেরকে এই টেকনোলজি অ্যাক্সেসিভলি একেবারে বিয়ন্ড লিমিটস যদি ওদেরকে আমরা ব্যবহার করতে দেই তাহলে ওদের মধ্যে অনেকগুলো প্রবলেম ডেভেলপ করতে পারে তো আমাদের একটা হচ্ছে বহু বহু বাচ্চাদের মধ্যে এমন অবস্থা হয় যে তারা দে বিকাম ভেরি মাস আই এম মাইন্ডফুল এর আগে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম আপনাদের ব্যাপারে আপনি দেখবেন আপনার বাচ্চারে তিনবার বলছেন একটা কথা বলার জন্য একটা কাজ করার জন্য তিনবার বলার পরেও সে শুনে নেই আসলে 
তিনবার বলেছেন তিনবার বলার পরে সে শুনে নাই অথবা সে রেসপন্ড করেনি এই যে শুনে না বা রেসপন্ড করে না এই যে তার মধ্যে একটা আনমাইন্ডফুলনেস তৈরি হয়েছে এই আনমাইন্ডফুলনেস তৈরি হয়েছে অনলি বিকজ অফ দ্য ইউজ অফ ডিভাইস ডিভাইস ব্যবহারের কারণে তার মধ্যে আন মাইন্ডফুলনেস তৈরি হয়েছে বাচ্চাদের মধ্যে একটা স্পিচ ওর ল্যাঙ্গুয়েজ ডেফিসিয়েন্সি ডেভেলপ করে স্পিচ ডেফিসিয়েন্সি ওর ল্যাঙ্গুয়েজ ডেফিসিয়েন্সি ব্যবহার করে আপনি দেখবেন আপনার বাচ্চারে আমি নিজের কথাই বলি আমার বাচ্চারা মাছের নাম জানে না একটা বড় মাছ আমার এক ফ্রেন্ড গিফট করলো আমার বাচ্চা দেখে বলে যে এটা হচ্ছে ইলিশ মাছ বুঝতে পেরেছেন মাছটা হলো রুই মাছ এত বড় ইলিশ মাছ হতে পারে না দশ কেজি এটা কিভাবে ইলিশ মাছ হবে বলে এটা ইলিশ মাছ আমি শিওর আপনার বাচ্চাদের সামনে বিশ প্রকারের ফল নিয়ে জানতো দেখি ও বলতে পারে কিনা দশ প্রকারের মাছ নিয়ে জানতো ও বলতে পারে কিনা এর মধ্যে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেফিসিয়েন্সি স্পিচ ডেফিসিয়েন্সি তার মধ্যে ডেভেলপ করে কারণ কি জানেন কারণ হচ্ছে আপনি যখন ওকে স্কুলে নিয়ে আসেন আসার সময়ও কি করে মোবাইল টিপায় যাওয়ার সময় মোবাইল টিপায় ও তো চাষ চারপাশে কিছুই দেখে না এই জন্য আপনার বাসা থেকে একটু সামনেই মসজিদ আছে মসজিদে যদি ওকে নিয়ে আসেন এরপরে বলেন যে তুমি বাসায় যাও ও কিন্তু আর বাসা চেনে না ও আর বাসায় ফিরে যেতে পারে না অথবা স্কুল থেকে বলেন আপনার বাসায় সে ফিরে যেতে তাতে পারে না তাইলে এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেফিসিয়েন্সি অথবা এই যে আমরা মানে কি বলে স্পিচ ডেফিসিয়েন্সি এই যে আমরা তার মধ্যে যে একটা ইন্টেলেকচুয়াল ক্রাইসিস তৈরি করছি এই ক্রাইসিসগুলো তৈরি করছি শুধুমাত্র কি এই কারণে বাচ্চারা সারা পৃথিবী সম্পর্কে জানে শুধুমাত্র তার বাসার অথবা বাসার পাশের অথবা তার গোটা বিল্ডিং সম্পর্কে সে কোনো কিছুই জানে এখানে কি আছে কারা আছে এগুলো কোনো কিছুই তার মধ্যে ডেভেলপ করেনি এই জন্য বলছিলাম যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় আলালিয়া একটা একটা ডিজিজ একটা সাইকোলজির পরিভাষায় বলা হয় আলালিয়া এক ধরনের ডিজিজ এই ডিজিজটা তৈরি হয় আপনি দেখবেন আপনার বাচ্চা কোন একটা বিষয় তাকে আপনি কথা বলতে বলবেন সুন্দর করে বিষয়টা গুছিয়ে বলতে পারছে না যদি সুন্দর করে কোন একটা জিনিস সে গুছিয়ে বলতে পারছে না অনেক জিনিসের নাম বলতে পারছে না আমি বলছিলাম যে এগুলো তার মধ্যে ডেভেলপ করে তার মধ্যে অ্যাটেনশন ডেফিসিয়েন্সি অ্যান্ড হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার এটাকে সাইকোলজির পরিভাষা বলা হয় এ ডি এইচ ডি অ্যাটেনশন ডেফিসিট অ্যান্ড হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার এগুলো তৈরি হয় এগুলো একটা মেন্টাল ডিসঅর্ডার লিনেস নাম এগুলো একটা বাচ্চার মধ্যে তৈরি হয় যখন বাচ্চা অ্যাক্সেসিভলি যখন সেই জাতীয় গ্যাজেটসগুলো ব্যবহার করে এই জাতীয় টেকের মধ্যে যখন তার অবারিতভাবে সে সময় ব্যয় করে থাকে অনেক সময় এরকম আমি দেখেছি আমি অন্য সময়ও আপনাদের এই ক্লাসে বলেছিলাম যে বাচ্চা To say His name, Allah is calling you. I think one of the things that we do is that we don't eat. What do we do with our food? 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 ওটা দেখুক আর খাক এবং অনেকে দেখেছি আমি অনেকে এরকম ঘটনা জানি যে টেলিভিশন দেখতে দেখতে মাও বসে বসে টেলিভিশন দেখছে বাচ্চাও বসে বসে টেলিভিশন দেখছে এই বাচ্চা ওইখানেই খায় ওইখানেই পায়খানা করে ওইখানেই পেশাব করে এবং ওর মধ্যে এরকম ডেভেলপ করেছে আপনারা আপনার নিজেদের পরিবার বা ইত্যাদিরও দেখবেন বাচ্চাদের বয়স সাত আট এখনও তাকে প্যাম্পার্স পরে রাখতে হয় নাহলে সে পেশাব করে দেয় খুব খারাপ এক্সাম্পল দিচ্ছে বাচ্চাদের জন্য আমি বলছি না এগুলো এক ধরনের ডেফিসিয়েন্সি কারণ তার মধ্যে আনমাইন্ডফুলনেস ডিসেন্সিটাইজেশন এটাকে ইংরেজিতে বলে মানে একটা সেন্সিটিভিটি তার মধ্যে ডেভেলপ করেনি এই ডেভেলপমেন্টটা আসলে হয় আমরা যদি তাদেরকে রিয়েল ওয়ার্ল্ডের সাথে পরিচিত করে দিই আমরা তাদেরকে রিয়েল ওয়ার্ল্ডের সাথে পরিচিত করে দিইনি বাচ্চারা অ্যাক্সেসিবলি তারা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাচ্ছে কিসের উপর তারা গ্যাজেটসের উপর এখন এই জন্য আপনার বাচ্চারা বইগুলো পড়ে না ছোটোবেলা তো আপনার একটা বইয়ের কি থাকতো লাইব্রেরি থাকতো এখন আপনার বাচ্চা বইয়ের লাইব্রেরি এটা সে জানেই না সে জানে অন্য একটা কিছু লাইব্রেরি থাকা লাগে কিন্তু বইয়ের লাইব্রেরি থাকতে হয় এটা সে জানে না অন্য কোনো কিছু থাকবে শো পেস থাকবে ইত্যাদি সিত্যাদি থাকবে কিন্তু বই থাকবে এটা আবার কেমন কথা হলো আমার ইউনিভার্সিটিতে আমি ছাত্রদেরকে বলতাম যে যে ইউনিভার্সিটিতে চার বছর পড়েছে ফার্স্ট ইয়ারের বই যে আমাকে দেখাতে পারবে ওকে আমি এমনি এ প্লাস দিয়ে দেবো একজনও দেখাতে পারেনি আর আপনাদের মনে আছে আমরা মানে এস এসসিতে যে বই পড়তাম ওগুলো এখনও প্রায় আমাদের কাছে আছে আছে না তাহলে আমরা তাদের মধ্যে কিন্তু এগুলো ডেফি ডেফিসিয়েন্সি এগুলো এই ডেফিসিয়েন্সিগুলো বাচ্চাদের মাঝে আমরা ডেভেলপ করছি বাচ্চাদের মধ্যে ইন্টেলেকচুয়াল এম্পেয়ারমেন্ট তৈরি হচ্ছে বাচ্চাদের মধ্যে লার্নিং প্রবলেমস তৈরি হচ্ছে একটা ফিজিক্যাল অ্যান্ড ভিজুয়াল প্রবলেম বাচ্চাদের মধ্যে তৈরি হয় যখন আমরা ওদেরকে এই জাতীয় গ্যাজেট ব্যাপক পরিমাণ ওদেরকে আমরা ব্যবহার করতে দেই এবং এগুলো এদের বিভিন্ন ধরনের ডেভেলপমেন্টে বিভিন্নভাবে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাচ্চাদের বিশেষ করে ল
এই যে কি কি মন যেন একটা একটা কার্টুন চলতো ডোরেমন 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 কার্টুন বাংলাদেশের বাচ্চাদেরকে যে পরিমাণ ধ্বংস করেছে আর কোনো কিছু অ্যাটম বোম দিয়ে এতটা ধ্বংস করা সম্ভব হতো না ডোরেমন দিয়ে যা ধ্বংস করেছে আমি জানি বহু ফ্যামিলির বাচ্চারা তারা আন অ্যাটেন্টিভ হয়ে গিয়েছে তারা দুষ্ট হয়ে গিয়েছে অনলি বিকজ অফ ডোরেমন কারণ ওর কাজে হচ্ছে স্কুলে না গিয়ে দুষ্টমি করা ও তো ওই তাই শিখে এবং মিথ্যা কথা বলা তাই না আপনি এটা ভাবতে পারেন যে একজন মুসলিম এর বাচ্চা সে মিথ্যা কথা বলবে ও বানিয়ে একটা কথা বলা আপনার সামনে চেষ্টা করবে অথবা বাচ্চার বয়স তিন বা চার এগুলো কিন্তু মানুষের বাচ্চাদের মাঝে এই জটিলতা বা এই পরিস্থিতি তৈরি করছে আমরা জানি যে বিজ্ঞান বলেছে কোন একটা জিনিসের প্রতি আপনি একেবারে অ্যাটেন্টিভ একেবারে আনইন্টারাপ্টেড অ্যাটেনশন দিতে পারবেন ফর টুয়েলভ সেকেন্ডস ফর টুয়েলভ সেকেন্ডস এখন নতুন করে গবেষণা করা হলো এবং দেখা গেল যে বাচ্চারা সর্বোচ্চ আট সেকেন্ড কোনো একটা জিনিসের প্রতি অ্যাটেনশন দিতে পারে আট সেকেন্ড আই এম নট টকিং অ্যাবাউট এইট মিনিটস এইট সেকেন্ড এটা বিকজ অফ দি ইউজ উইদ ইন ব্র্যাকেট ব্যাড ইউজ অফ টেকনোলজি আর ব্যাড ইউজ অফ দিস সেই জন্যে আমরা বলছিলাম যে এগুলো বাচ্চাদেরকে কিভাবে যে ক্ষতিগ্রস্ত করে বাচ্চাদের মাঝে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট তৈরি করে বিশেষ করে তাদের মধ্যে একটা ডি সোশ্যালাইজেশান তৈরি করে আমি জানি আমি নিশ্চিত আপনি হয়তো আপনার দাদার নাম বলতে পারবেন অথবা আপনার বা দাদার বাবা বা মা তার নাম বলতে পারবেন আমি জানি না আপনার বাচ্চার আপনার দাদির নাম তার দাদির নাম অথবা তার দাদার নাম বলতে পারবেন আমি জানি না তাহলে এটা কেমন বিশ্ব আমরা তৈরি করছি যে তার দাদার নাম জানেন ও যদি কয়েকদিন পরে তার নিজের নাম ভুলে যায় তাহলে কিছু করার নেই আমরা এরকম বিশ্ব তো আমরা কোনো অবস্থায় চাইনি সেই জন্য আমরা দেখছি যে বিজ্ঞান ইভেন এটি ওয়াশিংটন পোস্টে এরকম একটি গবেষণা একজন প্রফেসর তিনি গবেষণা করে তিনি দেখিয়েছেন যে এটা মানুষের মধ্যে টু সিরিয়াস প্রবলেমস তৈরি করে বাচ্চাদের মাঝে দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইট গিভস দ্য মাইন্ড টু নো ডাউন টাইম নো সলিটিউড নো টাইম ফর রিফ্লেকশন প্ল্যানিং ইভোলিউশন থিঙ্কিং এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে দ্য ইনপুট দ্যাট উই রিসিভ ইজ অফ অ্যান্ড গড লিনেস গডলেসনেস আমি গতকাল আইওটিতে ক্লাস নিচ্ছিলাম ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজি আমি স্টুডেন্টদেরকে বললাম যে তোমাদের যা পরিস্থিতি তাতে তোমাদেরকে যদি এখন প্রশ্ন করি যে তোমরা কি করবে তোমাদের ভবিষ্যতের জীবনের লক্ষ্য কি তখন তোমরা আমাকে বলবে যে স্যার আমি এখান থেকে ভালো করে একটা ডিগ্রি নিতে চাই আমি আই উইল বি অ্যান এস্টাবলিশড ইঞ্জিনিয়ার এ ফেমাস ইঞ্জিনিয়ার তারপরে আমি আর কোনো একটা ভালো কোম্পানি চাকরি করতে চাই চাকরি করার পরে তারপর আমি বিয়ে সাদি করবো এরপরে আমি একটা ফ্ল্যাট কিনবো একটা গাড়ি কিনবো তারপর আমার কিছু বাচ্চা টাচ ইনশাল্লাহ হবে এরপরে ওদেরকে আবার আইওটিতেই ভর্তি করাতে চাই এটি হচ্ছে আমার জীবনের লক্ষ্য অথবা আপনিও মনে করবেন আপনার বাচ্চাদেরকে ওরাও এখন পড়াশোনা করছে ওদেরও হয়তো জীবনের লক্ষ্য এরকম যে এখানে পড়াশোনা করবে ভালো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে তারপরে চাকরি বাইকি করবে বিয়ে সাদি করবে এরপরে ওদের বাচ্চা টাচ্ছে হলে ওদেরকে ওরা এই অ্যাভারোজ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি করাবে দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট দেয়ার লাইফ অ্যান্ড দে ডোন্ট হ্যাভ এনি ভিশন অর মিশন এই ভিশন এবং মিশন ওদের মধ্যে আমরা তৈরি করে দিচ্ছি না এই যে এর আগে আমি গল্প বললাম সে ভিশন মিশন তো তৈরি করে দেয়নি তাহলে ওদেরকে আপনি সে ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইসলামিক স্কলার ওয়ার্ল্ড ক্লাস জেনিয়ার দ্য চেঞ্জ মেকার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কীভাবে আপনি তাদেরকে সেভাবে তৈরি করবেন সে ভিশন আমরাও তাদের মাঝে তৈরি করে দিই ট্যাক এদেরকে একেবারে কি করে ফেলছে ট্যাক এদেরকে আনট্যাক করে ফেলেছে মানে এখন আর ওরা আনকানেক্টেড ওরা এখন কারোর সাথে কানেক্টেড অবস্থায় নাই আমি জানি এবং এটা আমরা ছোটোবেলায় আমাদের আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে আমরা যেতাম বেড়াতাম তারা আসতো কি আনন্দ করত কি ফুর্তি এটা ছিল আমাদের জীবন কিন্তু এখন আপনার বাচ্চা একা থাকতে ভালোবাসে কারণ একা থাকলে ও মোবাইলটা অথবা আপনার স্মার্টফোনটা অথবা কম্পিউটার অথবা ধরেন ট্যাপটা ব্যবহার করতে পারবে এটাই তার কাছে ভালো এটাই তার দুনিয়া এটাই তার জগৎ ওই যে আপনি এর আগে বলেছেন দিস ইজ মাই লাইফ অ্যান্ড হি ইজ অলসো শি ইজ অলসো থিঙ্কিং দেন দ্যাট ইজ হিজ ওর হার লাইফ সেটাও তাদের জীবন একেবারে হয়ে গেছে আমি বলছিলাম যে এদের মধ্যে হেলথ হ্যাজার্ডও তৈরি করি কিন্তু এই টেকনোলজির ব্যবহারগুলো হেলথ হ্যাজার্ড তৈরি করে যেমন এক ধরনের আপনার বাচ্চাদের জন্যে আপ তাদের মধ্যে ব্লাইন্ড নেস তৈরি করে অর্থাৎ তাদের এখন দেখবেন বাচ্চাদের চোখে দেখার একটা প্রবণতা চোখে প্রায় সকল বাচ্চাদেরই প্রবলেম তৈরি হচ্ছে এটা কেন তৈরি হয় ইংরেজিতে আপনার বিশেষ করে আপনার এটা বলা হয় যে ম্যাকুলার ডিজেনারেশন ম্যাকুলার জিন ডিজেনারেশন এটা আপনার শরীরের এই চোখের জন্যে চোখের আই সাইড থেকে এটা আরও ব্রাইটেন করে এটা ধীরে 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 কমে যায় যখন আমরা এই টেকনোলজির বিভিন্ন ট্র্যাকের যখন রেডিয়েশনগুলো চোখে পড়ে তখন তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেটা একটা বিষয় তৈরি হয় বিশেষ করে যেই সকল বাচ্চারা আপনাদের আমি যেন আমরা তো আমার
সাড়ে সাতটা বা আটটা সর্বোচ্চ সাড়ে সাতটা এরপরে এশার নামাজ পড়েছি গ্রামে আটটা এরকম খুব রেয়ার কেস আর আপনার বাচ্চা ও ঘুম থেকে উঠে সাড়ে সাতটা বা আটটায় মানে রাতে সন্ধ্যায় তারপরে ও পড়াশোনা করতে বসে অথবা ইয়ে করতে বসে রাত্রে দুইটা তিনটার আগে তার চোখই বন্ধ হয় না ঘুমে আসে না এটা কারণ কি এটা হচ্ছে স্লিপ ইন্ডিউসিং হারমোন একটা স্লিপ ইন্ডিউসিং তাদের শরীরে স্লিপটাকে অর্থাৎ তাকে ঘুম আনায় এরকম একটা হরমোন আছে এই হরমোনটা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় যখন বাচ্চারা বেশি পরিমাণে ইত্যাদি গ্যাজেটের প্রতি তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে আমি আমার নিজের কথাই বলছি আপনাদের কথাও জানেন বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়ানো এটা একটা রিয়েলি চ্যালেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখন ইদানিং একটা চ্যালেঞ্জ মানে তাকে ঘুম পাড়ানোর জন্য যে ঘুমের জন্য ও কান্না করবে ওই ঘুম পাড়ানোর জন্য এখন আমাদের কান্না করা লাগে বাবা প্লিজ একটু ঘুমাও তাই না এটা কারণ কি ইট ইজ অ্যাগেইন এটা আমি আমার নিজের কথা বলছি না আমি বলছি যেটা বিজ্ঞানের কথা এখন প্রবলেম হলো যে আমরা আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে টেকনো টেক ইউজ এর অ্যাডিকশান ডেভেলপ করেছে এটা কীভাবে বুঝবো টেক ইউজের অ্যাডিকশান ডেভেলপ করেছে আমি বলছি অ্যাডিকশান অ্যাডিকশান মানে আসক্তি নেগেটিভ টার্ম এটা কীভাবে আমরা জানবো এটা জানার অনেকগুলো উপায় আছে প্রথমত হচ্ছে যদি এই বাচ্চা বারবারই কী করে এই টেকনোলজি অথবা ধরে স্মার্টফোন ট্যাব কম্পিউটার ইত্যাদি যদি বারবার ব্যবহার করে কিছুক্ষণ পরে আপনি কি করেছেন আপনি হয়তো বা রান্নাঘরে গিয়েছেন এর মধ্যে সে ওটা নিয়ে অন্য রুমে চলে গিয়েছে অথবা আপনি হয়তো বা ওয়াশরুমে গিয়েছেন সে অন্য রুমে সব সময় সে শুধুমাত্র আপনাকে চেকে রাখে যে কখন আপনি অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন তখনই আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাবে তাহলে বোঝা যাবে যে একটা কি অ্যাডিকশান ডেভেলপ করেছে এটা একটা অ্যাডিকশান ডেভেলপ করেছে এক নম্বর কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে বাচ্চারা বাচ্চারা যদি এই টেক যদি আপনি তাকে না দেন ডিভাইসগুলো যদি তাকে না দেন গ্যাজেট যদি তাকে না দেন তাহলে সে প্রচণ্ড ইরিটেটেড বিরক্ত কান্না করে দেবে এবং আপনি তার কাছ থেকে যদি নেন তাহলে কান্না করে দেবে এবং খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেবে ওইটা দিলেই খায় আর না দিলে খায় না তাহলে বোঝা যাচ্ছে একটা অ্যাডিকশান ডেভেলপ করেছে একটা আসক্তি ডেভেলপ করেছে ভেরি মাস নেগেটিভ চরম নেগেটিভ বাচ্চাদের যদি এমন হয় যে যদি দেখেন কখনো আপনার বাচ্চা কোনো ধরনের গ্যাজেট নিয়ে টয়লেটে গিয়েছে তাহলে নিশ্চিতভাবে ও অ্যাডিক্টেড যদি টয়লেটে ওই রকম কোনো গ্যাজেট নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চিতভাবে অ্যাজ অ্যাডিক্টেড যদি আপনার বাচ্চা কোনো গ্যাজেট যদি ব্যবহার করার জন্য দরজা বন্ধ করে দেয় তাহলে বি শিওর দ্যাট হি ইউর শি ইজ অ্যাডিক্টেড নিশ্চিত হন তোমাদেরকেও বলছি এগুলো থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে বাঁচতে হলে জানতে হবে বাঁচতে হলে কি জানতে হবে শুধুমাত্র জেনেই বাঁচা যায় অন্য কোনো উপায়ে জানা বাঁচা যায় না সেই জন্য আমাদেরকে জানা দরকার যে আমরা যদি দেখি যে বাচ্চারা কোনো একটা সলিটারি প্লেস এটে নিয়ে যাচ্ছে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে তাইলে বোঝাবে তার মধ্যে অ্যাডিকশান তৈরি হচ্ছে যদি কোনো বাচ্চা কোনো একটা টেক ব্যবহার করার পর সেখানে যা সে ব্যবহার করেছে এই হিস্ট্রি মুছে দিয়েছে তাইলে বোঝাবেন যে তার মধ্যে অ্যাডিকশান ডেভেলপ করেছে কি দেখেছে এটা হিস্ট্রি মুছে দিয়েছে তাইলে তার মাঝে অ্যাডিকশান ডেভেলপ করেছে কোনো একটা বাচ্চার যদি দেখেন পড়াশোনার প্রতি তার মনোযোগ নেই তার বই পড়ার প্রতি মনোযোগ নেই যদি আপনার সাথে সময় ব্যয় করার প্রতি মনোযোগ নেই ইত্যাদি যদি দেখেন তার মাঝে তাহলে বুঝতেই পারবেন অবশ্যই তার মধ্যে টেক ইউজ এটা অ্যাডিকশান ডেভেলপ করেছে যদি আপনার বাচ্চা কোনো অবস্থায় আপনাকে না জানিয়ে স্কুলে কোনো টেক নিয়ে আসে কোনো ডিভাইস নিয়ে আসে তাহলে বিস ইউ দ্যাট হি অর শি ইজ অ্যাডিক্টেড কারণ স্কুলে তার তো এগুলো নিয়ে আসার কথা এগুলো নিয়ে আসার কথা বলেন এখানে তার বইপত্র নিয়ে আসার কথা এখানে তার এই সাথে টেকের বিভিন্ন ডিভাইস তার নিয়ে আসার কথা নয় অবশ্যই আপনাকে বুঝতে হবে যে বাচ্চাদের মধ্যে এই নেগেটিভ বিষয়গুলো তাদের মাঝে ডেভেলপ করেছে এবং সর্বশেষ এই ব্যাপারে আমি আরও মূল কিছু বিষয় রয়ে গেছে সেই জন্যই আমি দ্রুত যাচ্ছি যে আমাদেরকে আমাদের বাচ্চাগুলো যদি ডেইলি তাদের যে রুটিন ওয়ার্কগুলো করার কথা এই রুটিন ওয়ার্কগুলো যদি তার মনে না থাকে যেমন স্কুলে এসছে ডায়েরি আনতে ভুলে গিয়েছে যাওয়ার সময় বইপত্র ফেলে গিয়েছে ঠিক আছে অনেক কিছু সে সাথে করে নিয়ে যায় নাই অথবা বাসায় তার যে হোমওয়ার্ক করার কথা এই হোমওয়ার্কগুলো ঠিক মতো করে নাই ভুলে গিয়েছে জিজ্ঞেস করলে ও আমি ভুলে গেছি আসে ক্লাসে কি কি পড়া দিয়েছিল তো আমার মনে নেই তাহলে বোঝা যাবে তার মধ্যে অন্য একটা চিন্তা কাজ করছে আর সেই চিন্তাগুলো হচ্ছে আসলে এইভাবে তাদেরকে আমরা ডি ফোকাসড করে ফেলছি আমরা তাদেরকে আন অ্যাটেন্টিভ করে ফেলছি আন মাইন্ডফুল করে ফেলছি আরাম মনে করছি যে না তাদেরকে আমরা স্মার্ট করছি এটার ব্যবহার সে জানে না অনেকের আমি এরকম খুব গর্ব করে বলতে শুনি ও মোবাইলের যে পরিমাণ ফাংশান জানে আমি নিজেও তা জানি না আপনি মনে করছেন নো ইট ইজ এ ইট ইজ এন ইস্যু অফ প্রাইড ইউ আর সো মাচ প্রাউড
এই জাতীয় অ্যাডিকশন থেকে বের করার উপায় কি অ্যাডিকশনে তো অনেক কথা বললাম এই অ্যাডিকশন থেকে বের করার উপায় কি বের করার প্রথম যে বিষয় তা হচ্ছে আপনাকে আপনার বাচ্চাকে কিভাবে আপনি বড় করবেন লালন করবেন পালন করবেন ওকে আপনি কি হিসাবে দেখতে চান তার জন্য একটা গোল থাকা দরকার একটা একটা অবজেক্টিভ আপনি ঠিক করা দরকার আমি জানি না আপনাদের সামনে আমাদের সামনে আমাদের সন্তানদেরকে নিয়ে কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে কিনা এবং তোমাদেরকেও বলছি তোমাদের কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে কিনা এটা তোমাদেরকে বুঝতে হবে এটা ই আপনাকে এটা তাদের মধ্যে বিল্ট ইন করে দিতে হবে তাদের মধ্যে এটাকে ইনকালকেট করে দিতে হবে যে এটা তার সামনে গোল লক্ষ্য এই একটা স্বপ্ন এই স্বপ্ন সে দেখে এবং এই স্বপ্ন দেখে সে এগিয়ে যায় আপনার বাচ্চা তো শুধুমাত্র আপনাকে ঘুমে কি স্বপ্নে দেখেছে সেই স্বপ্নই বলে কিন্তু জেগে জেগে ও কি স্বপ্ন দেখছে এই স্বপ্ন আপনিও কোনোদিন তাকে বলেননি এবং তারাও কোনোদিন এ কথা বলেনি তোমরা জানো রিয়েল স্বপ্ন কাকে বলে রিয়েল ড্রিম কাকে বলে তোমরা জানো রিয়েল ড্রিম হচ্ছে সেটাই যেটা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না ঘুমা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে ড্রিম একজন দেখে স্বপ্ন একজন দেখে ওইটা সত্যিকার স্বপ্ন নয় বুঝতে পেরেছ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখা হয় এটা সত্যিকার স্বপ্ন নয় যেই স্বপ্ন আপনাকে এবং আপনার সন্তানকে ঘুমাতে দেয় না সেটাই সত্যিকার স্বপ্ন এরকম একটা স্বপ্ন আপনি তার মধ্যে ইম্বাইভ করে দিতে হবে তাইলে এই স্বপ্ন সে লালন করবে এর আগে আমি অনেকগুলো স্বপ্নের কথা এরকম বলেছি একটা স্বপ্নের কথা বলি বদিউ জামান সাইদ নুরসির কথা বদিউ জামান সাইদ নুরসির আমি অন্য সময় এই কথা বলেছিলাম এই যে আজকে তুরস্কে যে ইসলামাইজেশনের যে জোয়ার দেখছেন ইসলামাইজেশনের যে জোয়ার দেখছেন সেই জোয়ার সেই জোয়ার যাদের কারণে তৈরি হয়েছে তোর মধ্যে একজন পুরোহিত পুরোহিত মানে হিন্দুদের পুরোহিত নয় একজন ফায়নিয়র এর কথা বলছি তার নাম হচ্ছে বদিউ জামান সাইদ নুরসি আপনার দেখবেন নুরসি মুভমেন্ট বাংলাদেশ এখন নুরসির বহু বই আপনার অনুদিত হচ্ছে বদিউ জামান সাইদ নুরসি তিনি তার নিজের অটোবায়োগ্রাফি আত্মজীবনীতে তিনি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বললেন যে আমার মা যখন আমাকে ছোটোবেলায় আমি যখন ব্রেস্ট ফিডিং চাইল্ড আমার মা তখন আমাকে ব্রেস্ট ফিড করাতো দুধ পান করাতো প্রতিবার দুধ পান করানোর আগে তিনি ওজু করে বসতেন আমাকে দুধ পান করানোর জন্য কি করে বসতেন ওজু করে পবিত্র হয়ে তারপরে তিনি দুধ পান করাতেন কারণ আমার মা আমাকে বলেছেন যে তিনি এইটা এই জন্য করতেন যে আমার মা চাইতেন যে আমি বিশাল বড় একটা সংস্কারক হই এ দেশে ইসলামের বড় ধরনের একজন সংস্কারক হই আমার মার সেই প্রত্যাশা সেই যে প্রার্থনা তার যে সেই যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন আমি পূরণ করার চেষ্টা করছি আপনি আপনার সন্তানকে আপনি আপনার সন্তানকে শুধুমাত্র টেলিভিশনের সামনে বসেই শুধুমাত্র খাওয়ান অথবা ওর সামনে একটা গ্যাজেট দিয়েই শুধুমাত্র খাওয়ান ওর সামনে একটা গ্যাজেট দিয়েই শুধুমাত্র খাওয়াচ্ছেন আর বিভিন্ন ধরনের সিনেমা নাটক ইত্যাদি দেখছেন আর তাকে মনে করছেন যে এই সন্তান ও ওইখানে এর আগে যেটা বলেছে যে ওইখানেই সে পেশাব করে ওইখানেই খায় ওইখানেই ঘুমায় ঘুমানে দেখতে 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 ক্লান্ত হয়ে ওইখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে বাচ্চা মানে যেখানে টেলিভিশন আছে ওই রুমে সে ঘুমিয়ে পড়েছে তাহলে এই বাচ্চা বদিউজ্জামান সাইদ নুরসি কিভাবে হবে তাকে আপনি কিভাবে সালাউদ্দিন আইয়ুবি দেখবেন তাই কিভাবে মোহাম্মদ বিন মুরাদ আল ফাতেহ দেখবেন অথবা তাকে কিভাবে আব্দুল্লা এবনে আব্বাস দেখবেন আব্দুল্লা এবনে ওমর দেখবেন আব্দুল এবনে আব্বাসের কথা বলছি আব্দুল্লা এবনে আব্বাস রদি আল্লাহ তালহ তার মা আব্দুল্লাহকে ছোট্ট পিচ্ছি আব্দুল্লাহকে পাঠাতেন যে রাসুল ইসলাম আজকে রাতে কোথায় থাকে যাও তার সাথে গিয়ে থাকবে আচ্ছা আজকে দুপুরে তিনি কোথায় ঘুমান যাও দুপুরে তিনি একটু রেস্ট নিতেন দুপুরে তিনি কোথায় ঘুমায় তার কাছে গিয়ে ঘুমাবে আব্দুল এবনে আব্বাস বলেন যে আমার ফুফু মাইমুনা রদি আল্লাহ তাল আনহা তার কাছে রাসুল ইসলাম যেই দিন থাকতেন ওই দিন আমি ওইখানে আমি ছোট বাচ্চা তো ফুফুর কাছে গিয়ে ঘুমাতাম লক্ষ্য হচ্ছে রাসুল আজকে রাতটা কিভাবে কাটান এটা আমি দেখব আজকে রাতটা কিভাবে কাটায় এটা আমি দেখব রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি তাহাজ্জ সালাদ আদায় করার জন্য তিনি ঘুম থেকে উঠলেন এবং ওইখানে একটু পাত পাত্র ছিল যেখানে পানি ছিল ওইটা তিনি পারলেন পরে তিনি ওজু করলেন ওজু করে তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন আবদুল এমনি আব্বাস তিনি ঘুম থেকে উঠলেন ছোট বাচ্চা মাত্র দশ এগারো বছর বয়স তিনি ঘুম থেকে উঠলেন উঠে তিনি রাসুল যেভাবে করেছেন ওইভাবে তিনি ওই পাত্রটা পেরে ওজু করে এক্সাক্টলি সেভাবে রাসুলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে সালাদ আদায় করছেন রাসুল বললেন আবদুল্লাহ তুমি বলে ইয়া রাসুল আমি তো এই জন্য এসছি রাসুল্লাম আবদুল্লাহর জন্য দোয়া করলেন আল্লাহ ফাকি হুফি দিন ও আল্লিম হুতা উইল হে আল্লাহ তুমি তাকে দিনের গভীর জ্ঞান দান করো এবং কোরআনের বিশ্লেষণ এর ক্ষমতা তুমি তাকে দান করো এই আবদুল্লাহ পরবর্তীতে আবদুল এবনে আব্বাস যিনি তার জমানুল কোরআন কোরআনের সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যাদাতা হয়েছেন রাসুলের একটা দোয়া দোয়া কোন প্রেক্ষাপটে এসেছে দেখেছেন দোয়া কোন প্রেক্ষাপটে এসেছে এরকম একটা ড্
আব্দুল ইবনে ওমরকে পিচ্ছি ওমরকে পিচ্ছি ওমরকে রাসুলের কাছে নিয়ে আসতেন রাসুল ইসলাম প্রতিদিনই বিভিন্ন জনকে বলতেন তোমরা কি আজকে কোনো স্বপ্ন দেখেছো ঠিক আছে আমি এটা ব্যাখ্যা করে দিই কোনো একজন স্বপ্ন বলতো রাসুল ব্যাখ্যা করতেন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর পিচ্ছি আবদুল্লাহ বললেন যে হারে আমি যদি একটা স্বপ্ন দেখতাম রাসুলকে যদি বলতে পারতাম যে স্বপ্নটা কি তিনি যদি ব্যাখ্যা করে দিতেন তাহলে আমার জীবনে কত বড় স্বপ্ন পূর্ণ হতো একদিন তিনি স্বপ্ন দেখলেন এবং স্বপ্ন দেখার পর তিনি সরাসরি এসে রাসুলকে বলতে ভয় পাচ্ছেন ছোট মানুষ তিনি তার বোন রাসুলের স্ত্রী হাফসা রাদি আল্লাহ তার নাকি বললেন যে এরকম স্বপ্নে দেখেছি হাফসা বলেন ইয়া রাসুল্লাহ আবদুল্লাহ তো এরকম স্বপ্ন দেখেছে বলে আবদুল্লাহকে বলো আবদুল্লাহ কত বড় আল্লাহর একজন আবেদ বান্দা হতে পারত যদি ও শুধুমাত্র তাহাজুদের নামাজ পড়ত আবদুল্লাহ এই কথা শুনলেন এ ছোট আবদুল্লাহ সেই যে তাহাজুদের নামাজ শুরু করেছেন তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কোনো দিন তাহাজুদ কাজা হয় নাই একটা কথা মানুষের মাঝে কি রেভলিউশন পরিবর্তন করে দিতে পারে আমি বলছিলাম যে একটা ড্রিম একটা স্বপ্ন মানু আপনার সন্তান দিয়ে কিনে আপনি লালন করুন যে ওকে আপনি কি দেখতে চান এবং সেই স্বপ্নের প্রতি তাকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যান তোমাদেরকে এরকম স্বপ্ন লালন করতে হবে যে আমি একজন গ্রেট ফিজিসিস্ট হতে চাই আজ একজন কেমিস্ট হতে চাই অথবা একজন ম্যাথমেটিশিয়ান হতে চাই অ্যান্ড ইন দিস ওয়ে আই উইল কন্ট্রিবিউট টু দ্য মুসলিম সোসাইটি ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ইসলামিক উম্মা অথবা আই উইল বিকাম এ গ্রেট গ্রেট ইসলামিক স্কলার আই উইল প্রিচ ইসলাম আই উইল টক আই উইল ওয়ার্ক ফর দ্য স্প্রেড অফ ইসলাম ফর দ্য এস্টাবলিশমেন্ট অফ দ্য দিন অফ আল্লাহ সুবহান অন হিজার্ট এরকম কোন একটা স্বপ্ন আমাদেরকে লালন করতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে আপনাকে এটা গ্রহণ বুঝতে হবে মানতে হবে যে টেকনোলজিক্যাল এডিকশন ইজ এ প্রবলেম আপনি যদি এটাকে কোনো সমস্যায় মনে না করেন তাইলে তো আমি যতই আলোচনা করি অমকে যতই কথা বলুক না কেন কিছুই যায় আসে না কানের সামনে দিয়ে কানের পাশে দিয়ে গেল এবং এটা চলে গেল এমন একটি অবস্থা আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই বুঝতে হবে যে দিস ইজ এ প্রবলেম দেন উই উইল কার্ভ আউট দ্য সলিউশন তারপরে আমরা এখানে সলিউশন দেওয়ার চেষ্টা করব তিন নাম্বার হচ্ছে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আপনি যদি টেক ইউজ না করেন যেমন বাচ্চাদেরকে আপনি টেক ইউজ করতে দিলেন না আপনাকে ওদের একটি গ্যাজেট ইউজ করতে দিলেন না স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহার করতে দিলেন না তারপর তাহলে ওর জন্য আপনি কী অল্টারনেটিভ রাখছেন অল্টারনেটিভ আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই ফাইন্ড আউট করতে হবে বিশ্বাস করুন প্লিজ আপনি 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 যখন এই টেকগুলো ব্যবহার করেন তখন আপনার নিজকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আপনার সন্তানকে আপনার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আপনি মোবাইল ফোনে তো আপনার ভাবির সাথে বান্ধবীর সাথে কথা বলা শুরু করলেন ভাবি কেমন আছেন এখন কই স্কুলে সকালে কি দিয়ে নাস্তা করেছেন এখন নাস্তা করেন ও আমিও তো ভাবি এখন রান্না করি নাই শরীরটা খুব খারাপ লাগতেছে এই যে পেশাল পারতেছেন এক ঘন্টা পর্যন্ত পেশাল পারতে আছেন কি যে পেশাল পারলেন সর্বশেষ যদি বলা হয় যে কি আলোচনা করছেন এক লাইনও আপনি লিখতে পারবেন না এই জন্যে আমাদেরকে আমরা যখন মোবাইল ফোনগুলো ব্যবহার করি এটার জন্য একটা এটিকেট আছে মোবাইল ফোন ব্যবহারের মোবাইল ফোন ব্যবহার কি আছে একটা এটিকেট আছে আপনি আপনার মোবাইল ফোনে কি কথা বলবেন এটা আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে দেখতে হবে এটা কিন্তু ওদের মধ্যে একটা কালচার তৈরি করে সেই জন্য আমি বলছিলাম যে আমাদের নিজেদেরকে একটা অল্টারনেটিভ তৈরি করতে হবে যেমন আমি একটা অল্টারনেটিভের কথা বলি যে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত ফোনে কথা বলবেন এটা শুধুমাত্র লিখে রাখবেন যে আপনি কতক্ষণ কথা বলেছেন কতক্ষণ কথা বলেছেন এরপরে এটার জন্য একটা নিজের জন্য একটা থেরাপি থেরাপি বুঝুন তো আমি পানিশমেন্ট শব্দটা বললাম না একটা থেরাপি নিজে এবার প্র্যাকটিস করবেন থেরাপিটা হচ্ছে আপনি যদি এক ঘন্টা ফোনে কথা বলে থাকেন তাহলে সিদ্ধান্ত নেবেন যে আমি এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ব অথবা এক ঘন্টা কোরআন তেলাওয়াত করবো অথবা এক ঘন্টা ইসলামিক লিটারেচার পড়বো এরপরে শয়তা নিয়ে এসে দেখবেন আপনাকে বলবে যে আপা আর ফোনে কথা বলেন না প্লিজ মানে শয়তান উইল বি ইউর গাইডলাইন নাও কারণ কি জানেন কারণ শয়তানের লক্ষ্য আরেকটা সেটা হচ্ছে আপনাকে কোরআন তেলাওয়াত থেকে একটু দূরে রাখা আপনাকে কোরআন তালোয়ার থেকে দূরে রাখা যাই হোক আমি সেটা হাসির ছলে বলেছি বটে অর্থাৎ তখন অবশ্যই একজন ব্যক্তির কি এই জাতীয় ট্যাগ ব্যবহারের ইয়ে কমে যাবে আপনি অন্য একটা যে আপনি মোবাইলে বসে বসে আপনি ফেসবুক দিয়েছেন অমকে পোস্ট দিচ্ছে ওই পোস্ট দেখে আপনার লাভ কি অমকে টুইটারে কি ছবি দিয়েছে তাতে আপনার লাভ কি আপনি যখন স্ক্রল ডাউন করছেন তখন যদি এমন একজন ব্যক্তির চেহারা সেখানে ভেসে উঠে যার কারণে আপনার দেখাটা কবিরা গুণা হয়ে গেছে তাইলে প্রত্যেকটা সেকেন্ডে যে আমরা কবিরা গুণা লালন করছি আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা যে নির্দেশ প্রদান করলেন কল্লিল মিনি না ইয়াগুদ্দুম আবসোয়ারি মহফজু ফরুজাহম মোমেন না নারীদেরকে বলুন তাদের চেহারাগুলোকে তারা কি করে রাখবে সব সময় নিচু করে রাখবে আপনি আসলে নিচু করে রাখেন তাহলে মোবাইলের দিকে এই নিচু করার কথা নয় নিচু মানে হচ্ছে হারাম অবজেক্টের দিকে না
এগুলো সব এখন মানে কোনো এক সময় এগুলো মিউজিয়ামে গিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় কিনা আল্লাহ জানে তাই না এখনও এগুলো কোথাও খুঁজে আপনি সেটা করেন না জীবনের কিছু কথা সেখানে লেখেন কিছু ভালো কথা সেখানে লেখার চেষ্টা করেন আপনি আত্মীয়স্বজনকে একটু ভিজিট করা তাই না এই সকল কাজগুলো আমরা সেখানে করতে পারি চার নম্বর যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে যে আপনি এমন কিছু জিনিস আপনাকে যেমন ধরেন যে আপনি এখানে কতটুকু সময় ব্যয় করলেন অতটুকু সময় যদি আপনি রাইট ডাউন করে রাখেন অথবা কোনো একটা এমন কোনো একটা টেকনোলজি ব্যবহার করলেন যার উপর ভিত্তি করে আপনি বুঝতে পারছেন যে এই টেকনোলজিতে আপনি কতটুকু সময় ব্যয় করছেন যেমন যারা আপনার আপনার যারা আইফোন ব্যবহার করেন সেখানে দেখবেন যে মোমেন্ট নামে একটা কি সফটওয়্যার একটা অ্যাপ আছে যে অ্যাপ আপনাকে বলে দেবে আপনি কতটুকু সময় এই ডিভাইসে এবং অন্য ডিভাইসে আপনি ব্যবহার করেছেন অথবা আপনি যদি অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করেন তাহলে কোয়ালিটি টাইম নামে আলাদা একটা অ্যাপ আছে সে অ্যাপে দেখবেন যে আপনাকে বলে দিচ্ছে আপনি কোথায় কোথায় সময় ব্যয় করেছেন কতটুকু সময় ব্যয় করেছেন এর মাধ্যমে আপনি দেখবেন যে আমরা আননেসেসারিলি আল্লাহর দেয়া এই সময়টাকে কিভাবে আমরা ধ্বংস করে দিচ্ছি একজন একটা বাচ্চা এসে একজন শেখকে প্রশ্ন করলো শেখ আমি খুব মনোযোগের সাথে সালাদ আদায় করতে চাই কীভাবে করব বলো তুমি তোমার জীবনে শেষ সালাদটা পড়বা যেই দিন তোমার জীবনে শেষ সালাদ পড়বা এই দিন তুমি মনোযোগের সাথে পড়বা বলে এটা বলেন কি আমার জীবনে শেষ সালাদ কবে আমি কীভাবে জানবো তো তুমি যদি তাই না জানো তাহলে তোমার এখনই যে সালাদে দাঁড়াবা এটাকেই তুমি কি করো সেরা করার চেষ্টা করো কারণ ইউ ডোন্ট নো হোয়াট উইল বি দ্য স্প্যান অফ ইউর লাইফ জন্যে তোমার সর্বশেষ সালাদটাকে তুমি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দাও এটাই তো তোমার সর্বশেষ সালাদ হতে পারে আমাদেরকে কিছু আমরা ওই সকল জায়গায় কীভাবে সময়গুলো ব্যয় করছি সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে যাই হোক আমরা এবার কিছু সলিউশনের দিকে আসি সলিউশনটা হচ্ছে প্রথমত যে বিষয়টি বলতে চাই সিস্টার্স অ্যান্ড মাই ডিয়ার চিলড্রেন মাই ডিয়ার বয়েস অ্যান্ড গার্লস আপনাদেরকে যেটা করতে হবে তা হচ্ছে আমাদের এই স্মার্টফোন টেকনোলজি এগুলো আমরা দৈনিক কত ঘন্টা ব্যবহার করব তার জন্য একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমরা এই কম্পিউটার অথবা আমাদের এই যে মোবাইল অথবা আমাদের ট্যাব এগুলো আমরা দৈনিক কত ঘন্টা ব্যবহার করব কত মিনিট ব্যবহার করব এটা আমাদেরকে প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনি মনে করবেন না যে আপনার সন্তান বিশ্বাস করুন প্লিজ এবং এটা আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে আপনার সন্তানকে আপনি মনে করবেন না যে ওকে একটা কম্পিউটার কিনে দিয়েছেন অথবা ডিভাইস কিনে দিয়েছেন মোবাইল কিনে দিয়েছেন ও শুধু ওইটাতে সারাদিন পড়াশোনাই করে পড়াশোনা করে কিন্তু কি যে পড়া এবং শোনা করে এটা কিন্তু আপনি জানেন না এবং এর জন্য আল্লাহর কাছে আপনাকে অবশ্যই জবাব দিয়ে করতে হবে বিকজ কুল্লুকুম রাইন ও কুল্লুকুম মাসউল রাইয়াতিহি এভরি ওয়ান ইজ এ শেফার্ড অ্যান্ড এভরি ওয়ান উইল বি হেল্ড রেসপন্সিবল আনসারেবল টু আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা ফর হিজ ওর আর শেফ তার এই যে তার অধীনে যে সকল রাইয়া আছে এ রাইয়াদের ব্যাপারে কেয়া মতে আল্লাহ সুবহান ওয়াদার কাছে অবশ্যই অবশ্যই জবাব দিয়ে করতে হবে সেজন্য বলছিলাম যে আমাদেরকে লিমিট করতে হবে প্রথমত যে আমরা কতক্ষণ এটা ব্যবহার করব কত দূর সময় আমরা এটাকে ব্যবহার করব দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে আমরা একাধারে কতক্ষণ ব্যবহার করবো এটারও সিদ্ধান্ত নিতে হবে যেমন একাধারে আপনি কত মিনিট ব্যবহার করবেন এটা তিরিশ মিনিট বিশ মিনিট পনেরো মিনিট দশ মিনিট কিন্তু ইট শুড নেভার এক্সিড থার্টি মিনিটস একসাথে তিরিশ মিনিটের অতিরিক্ত আপনি ব্যবহারই করবেন না এমনিতেই যদি তার চেয়ে বেশি কেউ ব্যবহার করে তাহলে তার শারীরিক বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম তৈরি হবে তার শারীরিক বিভিন্ন তো প্রবলেম তৈরি হবে তার মাথা ব্যথা তার চোখ ব্যথা তার অবেসেটি অর্থাৎ মোটা হয়ে যাওয়া তার পা ব্যথা হাত ব্যথা ইত্যাদি তৈরি হবে এখন বাচ্চাদেরকে দেখবেন ছোটোকালে আমি জানি না কোনো দিন আপনাদের কারো পা ব্যথা করেছে কিনা জানি না এখন তো সব বাচ্চারই ছোটোবেলায় পা ব্যথা করে সব বাচ্চারই পা ব্যথা করে আপনি বলবেন যে এটা বিভিন্ন ধরনের ওই যে আপনার ভিটামিন ইত্যাদি ইত্যাদির অভাব সেই অভাব তো আছে তার কিছু সাথে আরও কি কিছু স্বভাবও আছে অভাবের বাইরে কিছু স্বভাব ডেভেলপ করে সেই স্বভাবটা এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট আমি সেটা বলছিলাম যে দু নম্বর যে বিষয়টি হচ্ছে তার ডেইলি আপনি অ্যাট এ স্ট্রেস অ্যাট এ টাইম আপনি কতটুকু সময় এখানে ব্যয় করবেন সেটা হচ্ছে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা একটা এজ লিমিট আছে যে কোন বাচ্চারা কতটুকু সময় ব্যয় করবে এটাও আপনাকে নির্ধারণ করে দিতে হবে দুই নম্বর যে বিষয় হচ্ছে তা হচ্ছে যে আপনার এই ডিভাইসগুলো ব্যবহারের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টাইম কি তা বুঝতে হবে আপনাকে কোন সময় আপনি ডিভাইস ব্যবহার করবেন বুঝতে পেরেছেন ডিভাইস ব্যবহারের সময় কি যেমন ধরেন নামাজের একটা সময় আপনি নির্ধারণ করলেন ফজরের নামাজ জোহরের নামাজ আসরের নামাজ মাগরের নামাজ আপনার বাসার জন্য কারণ আপনি নিশ্চয়ই বাসায় নামাজ পড়ছেন বাচ্চারও নিশ্চয় হয়তো বাসায় নামাজ পড়ছে আমি ধরেই নিলাম তাহলে এই যে সালাতের যে সময় এই সালাতের সময় কতক্ষণ আগে এবং
ওই মুয়াজ্জিনের আযান শুনে যত লোক মসজিদে নামাজ পড়তে যায় ওই লোকেরা যত সওয়াব পাবে একা মুয়াজ্জিন কি ততটুকু সওয়াব পাবে শুধু কি তাই যিনি মুয়াজ্জিনের আযান শুনে তার সাথে জবাব দিল তিনিও কতটুকু সওয়াব পাবেন ওই মুয়াজ্জিনের সমান সওয়াব পাবেন তাহলে আপনি বলতে পারেন যে আমি তো কোনোদিন নামাজের আযান দেওয়ার সওয়াবটা আমি অর্জন করতে পারলাম না এই সুযোগটা আমি পেলাম না ইউ হ্যাভ দিস অপরচুনিটি তোমাদেরকে বলছি যে তোমরা তো আযানের উত্তরগুলো দেওয়ার মাধ্যমে কি আমরা সে একজন মুয়াজ্জিন যতটুকু মর্যাদা অর্জন করবে ততটুকু মর্যাদা কিন্তু আমি অর্জন করতে পারি কিন্তু আমি তো সেই সুযোগটা গ্রহণ করছি না অথবা এই জন্য আপনি আযানের উত্তর দেয়া আপনি আজানের উত্তর দেওয়া বাচ্চাদেরকে আজানের উত্তর দেওয়া আজানের আগে এবং পর এইভাবে আপনি সময় নির্ধারণ করে রাখবেন যে এই সময় অবশ্যই অবশ্যই কোনো টেকনোলজি বা কোনো মোবাইল বা ইত্যাদি কোনো জিনিস ব্যবহার করা যাবে না এটা হচ্ছে দুই নম্বর নামা মানে একটা টাইমিংয়ের কথা বলছি টাইমিংয়ের এক নম্বর হচ্ছে যেমন সালাতের কথা বলছি দুই নম্বর হচ্ছে খাবারের ব্যাপার যেমন ধরেন প্লিজ এটা বুঝবেন যে আপনার ডাইনিং টেবিলে কোনো ধরনের ডিভাইস নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ হারাম ডাইনিং টেবিলে কোনো ডিভাইস নিয়ে যাওয়া কি নিষিদ্ধ হারাম বাচ্চারা খাবারের টেস্ট পায় না আমরা ছোটবেলায় কত মজা করে খাবার খেয়েছি এখন ওরে মাইরা খাওয়ানো লাগে কেমন একটা পৃথিবীতে বসবাস করছি নাহলে সে খায় না খাওয়ার প্রতি যেটা টেস্ট একটা অ্যাটেনশন আপনি একবার মনোযোগ দিয়ে খেয়ে দেখবেন যেমন ধরেন প্রচন্ড ইংরেজিতে বলা হয় হাঙ্গারি দ্য বেস্ট সস যখন ক্ষুধা লাগে তখন খাবারের প্রতি তার মনোযোগটা কেমন থাকে বলেন তো অসাধারণ মনোযোগ কারণ ওইটা ছাড়া তার মাথায় কোনো কিছুই নাই এক লোক এক শেখ এর সে বললেন এ শেখ আমি রাসুল ইসলামকে স্বপ্নে দেখতে চাই কিন্তু কোনোদিনই তাকে স্বপ্নে দেখতে পারি না ঘটনাটা কি বলে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আজকে আমার সাথে থাকো আজকে কি করো আমার সাথে থাকো এখন উনি তার সাথে থাকলেন সারা দিন পর্যন্ত ঘুরলেন সন্ধ্যায় কি তার সারা দিন কিছুই খাবার নাই সন্ধ্যায় আমরা আর কত মিনিট পাবো আচ্ছা আমি টেন মিনিটসের মধ্যে শেষ করবো ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ ওকে তো শেখ এবার তাকে কি করলেন তোমরা কি শুনছো তোমাদের কষ্ট হচ্ছে শুনতে আচ্ছা এখন শেখ বললেন যে ঠিক আছে তুমি আজকে সারাদিন আমার সাথে থাকো সারাদিন থাকলো সারাদিন কিছুই খাওয়ালেন না সন্ধ্যায় তাকে কি করলেন এশার নামাজ পড়েন এবার তাকে খাবার দিলেন এবার তিনি খাচ্ছেন সারাদিন পর খাচ্ছেন কিন্তু সারাদিন পর যেহেতু খাচ্ছে গোগ্রাসে যা পাচ্ছে তাই গিলছে আর শেখের কিছুক্ষণ পর বলে আমার একটু ওয়াটার ওয়াটার পানি পানি বলে না পানি দেওয়া যাবে খাবার শেষ করো খাবার শেষ করো খাবার শেষ করো খাবার শেষ করার পরে বলল যে পানি বলে পানি তো নাই ঘুমে পড়ো তো কালকে সকালে পানি খেয়েও সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর শেখ তাকে জিজ্ঞেস করলেন আজকে রাতে কি কোনো স্বপ্নে দেখেছো বলে হ্যাঁ স্বপ্নে দেখেছি বলে কি স্বপ্নে দেখেছো বলে সারারাই শুধু পানি স্বপ্নে দেখেছি সারাত কি স্বপ্নে দেখেছি শুধু পানি দেখি যে বৃষ্টি হচ্ছে দেখি যে আমি বৃষ্টি ঝর্ণাতে গোসল করছি দেখি যে আমি নদীতে ঝাঁপ দিচ্ছি দেখি যে পুকুর পাড়ে যাচ্ছি দেখি যে আমি পানি কল চেপে আমি পানি ইয়ে করছি বলে তুমি কি জানো এটা কেন করেছো কেন তুমি সারা রাত পানি স্বপ্নে দেখলে বলে না বলে তুমি যে পানি তীব্রভাবে কালকে আকাঙ্ক্ষা করছিলে তুমি যে চাচ্ছিলে পানি পানি তোমার দরকার পানি দরকার তীব্রভাবে তুমি পানি চাচ্ছিলে এই জন্য সারা রাত তুমি পানি স্বপ্নে দেখেছো তুমি যদি রাসুলকে এরকম তীব্রভাবে চাইতে তাহলে সারা রাত তুমি তাকেই স্বপ্নে দেখতে তাহলে একটা তীব্রতার ইন্টেন্সিটির একটা গুরুত্ব আছে আপনি কেমন ইন্টেন্সিটি আসলে নিজে রাখছেন আপনি মনে করবেন আল্লাহ তোমার রাসুলকে দেখতে চাই আর আল আপনাকে আল্লাহ এতটা সম্মানিত বানাবেন যে এরপরে বলবেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনি কি ওইখানে দাঁড়ান ও আপনাকে একটু ভালো করে দেখে নেক ইট উইল নেভার হ্যাপেন ইউ আর টু ফুলফিল সাম কন্ডিশনস তাহলে আপনাকে অবশ্যই খাবারের টেবিলে বলছিলাম যে ডিভাইস নিয়ে যাওয়া কি নিষিদ্ধ তাহলে আরেকটা নিষিদ্ধ আপনি ইয়ে একটা ইয়ে তৈরি করলেন সিরিয়াল তৈরি করলেন তিন নম্বরে আপনি আপনার এই বাসায় যে সকল ওয়াশরুমগুলো আছে মানে টয়লেটের কথা বলছি আমি টয়লেটে টেকনোলজির কোনো ডিভাইস নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ হারাম একেবারে হারাম ঘোষণা করে দেবেন আপনিও যাবেন না ওরও যাবে না কেউ টেকনোলজি কোনো ডিভাইস নিয়ে টয়লেটে যাবে না আচ্ছা টয়লেটে যাওয়ার আগে আমরা কি বলি আল্লাহ ইনি আয়োজিকা মিনাল খুব জি ওয়াল খাবায়েস তাই না তার মানে কি হে আল্লাহ আমি দুষ্ট পুরুষ এবং নারী জিন থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই তার মানে টয়লেটে কে থাকে জিন তাও কেমন জিন দুষ্টগুলো খবিস আমরা যে বাংলা ভাষা বলি খবিস খবিস বলি না আমরা বলো কিনা তোমরা খবিস শব্দ শুনেছ খুবই খবিস এ খবিস হইল খুবুস এ খবিস জিন যেখানে থাকে সেখানে একটা বাচ্চা নিয়ে টেকনোলজি ডিভাইস নিয়ে সময় অতিক্রম করছেই 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 ওইখানে আসলে কিসের সাথে কিসে ব্যবহার করতেছে 
ওটা তো এই প্লেস না তাহলে সেই জায়গাটাতে আপনাকে অবশ্যই আপনাকে ইয়া করতে হবে আপনাকে অবশ্যই আপনার এই গ্যাজেটগুলো ব্যবহার যেখানে স্থান আমরা তো টাইমের কথা বলছি স্থান নির্ধারণ করতে হবে যে আপনার বাচ্চারা গ্যাজেটগুলো কোথায় ব্যবহার করবে আপনি হয়তো মনে করতে পারেন আমার বাচ্চারা একটা সুপারসনিক কম্পিউটার কিনে দিয়েছি এখন ও সারা রায় ধরে শুধুমাত্র কম্পিউটারে কাজ করে ও কয়েকদিন পরে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাবে ও আসলে অন্য কিছুর ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে আপনি কিছুই জানেন না এটা জানবেন তিন চার বছর পরে যে কিসের ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে অতএব বাচ্চাদের জন্য এই জাতীয় গ্যাজেট ব্যবহারের উন্মুক্ত জায়গা থাকবে সেই জায়গাটা কি সেই জায়গাটা হচ্ছে আপনি যেই জায়গা দিয়ে প্রতি মুহূর্তে আপনি আপনার বেডরুমে যাচ্ছেন অথবা আপনি আপনার কিচেনে যাচ্ছেন ওই রকম একটা জায়গা যে আসা যাওয়ার সময় ও কি করছে এটা আপনি প্রত্যক্ষ করতে পারছেন প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনার সামনে ভিজিবল যে সে কি করছে তার পার্সোনাল রুমে কোনো কম্পিউটার দেবেন না প্লিজ আমি অনেকেরই দেখেছি তারা এতটা আনন্দে গদ গদ হয়ে যে ছোটোবেলায় আমি আনন্দ সুখ করতে পারি নাই বাচ্চাদেরকে কি আর বঞ্চিত করবো ওই জন্য প্রত্যেকের ঘরে ঘরে একটা টেলিভিশন মানে প্রত্যেকের রুমে রুমে একটা টেলিভিশন ও দরজা বন্ধ করে আপনি মনে করছেন শুয়ে আছে অথবা দরজা বন্ধ করে সে আপনি মনে করছেন কম্পিউটারে সে কাজ করছে আসলে দরজা বন্ধ করে সে অন্য কিছু করছে অবশ্যই বাচ্চাদেরকে সন্দেহের কথা আমি বলছি না নিয়ন্ত্রণের কথা আমি বলছি নিয়ন্ত্রণ করা এটা আপনার দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ করা এটা আপনার সালাম আলাইকুম জি প্লিজ প্লিজ মোস্ট ওয়েলকাম থ্যাংক ভালো আছেন আপনাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে এটা আপনাদের দায়িত্ব সেই জন্য এমন জায়গায় আপনারা এই ডিভাইসগুলো রাখবেন যেই ডিভাইসগুলো প্রতি মুহূর্তে ওদের ব্যবহার আপনারা ভিজুয়ালাইজ করতে পারেন দেখতে পারেন এমন অবস্থায় রাখতে হবে আলাদা কোনো রুমে তাদেরকে এগুলো দেয়া যাবে না এবং বাচ্চারা যখন টেকনোলজি বা এই ডিভাইসগুলো যখন ব্যবহার করে তখন এমন অবস্থা ওদেরকে ব্যবহার করতে দেবেন না যে ও আপনার সামনে থেকে ব্যবহার না করে অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে এটা একটা অ্যাডিকশনের নাম আমরা আগে বলেছি এটা অ্যাডিকশন এই জন্যে ওকে সাথে রেখে সামনে রেখে ব্যবহার করবেন ওর তো মাত্র বয়স সাত আট দশ বছর বা বারো বছর ও আলাদা রুমে গিয়ে টেকনোলজি কি দেখবে কি করার আছে ওর ওইখানে কিছুই তো করার নাই অর্থাৎ আপনি সব একসাথে বসে দেখবেন আপনার সামনে বসে বসে সে যদি ডিভাইস ব্যবহার করতে হয় যে টাইম ফ্রেম আপনি দিয়ে দিলেন ওই টাইম ফ্রেম অনুসারে ওই ডিভাইস ব্যবহারের জন্য আপনি ইয়ে করেন বিভিন্ন জায়গায় আপনি দেখবেন যে লেখা ফ্রি জোন মানে স্মোকিং ফ্রি জোন মানে এখানে স্মোকিং করা যায় না নো স্মোকিং এরিয়া অথবা এখানে স্মোকিং ফ্রি জোন যেখানে আপনি স্মোকিং করতে পারবেন অথবা এখানে স্মোকিং ফ্রি জোন মানে এখানে স্মোকিং করা যায় না যাই হোক না কেন একটা ডেফিনেশন আপনি দিয়ে সেই জায়গাগুলোতে আপনার বলেন টেক ফ্রি জোন মানে এই জায়গার টেকনোলজি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ঠিক আছে অথবা আপনার সামনে সে বসে টেকনোলজি ব্যবহার করবে আপনি সহ বসে একসাথে করবেন একসাথে আপনি এনজয় করবেন খারাপ সিনেমা টেলিভিশন তো আমরা একসাথে বসে বসে দেখতে পারি কিন্তু আমরা শুধু টেকনোলজি ব্যবহার কেন একসাথে বসে করতে পারবো না সেজন্যে আপনি টেকনোলজি ব্যবহার ওদেরকে সাথে নিয়ে যদি করতে হয় ওদেরকে সাথে নিয়ে করবেন অনেক সময় যেটা করেন বাচ্চারা যখন ফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলবে তখন মায়ের কাছ থেকে অথবা বাবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে অন্য রুমে বসে বসে কথা বলে তার এমন কি কথা আছে যেটা আপনার সামনে বলতে পারবে না সেজন্য আপনাকে মনিটর করতে হবে তার ল্যাঙ্গুয়েজগুলো ঠিক আছে কি না এটাকে আপনাকে শেখাতে হবে আপনার সামনে বসিয়ে বসিয়ে তাকে কথা বলতে দেবেন এবং আপনি জিজ্ঞেস আপনি শুনবেন এবং আপনি তাকে কারেকশন করবেন পরবর্তীতে তবে এভাবে কারেকশন করবেন না যেটা কারেকশন করতে গিয়ে পরে হিতে কি হয় বিপরীত হয় কোনো একবার কি হলো মসজিদে কোনো এক ভদ্রলোক কোনো এক ভদ্রলোক আপনার নামাজের মধ্যে তিনি কি করেছিলেন ওই মোবাইলের রিংটোন তিনি অফ করতে ভুলে গিয়েছেন নামাজের মধ্যে রিংটোন বেজে উঠেছে আরেকজন নামাজ শেষ করে তাকে এমন ঝাড়ি দিচ্ছে আপনি কেন রিংটোন ব্যবহার করেন ইত্যাদি ইত্যাদি বলে সরি ভাই আমি ভুলে গিয়েছিলাম রিংটোন আপনি জানেন না মসজিদে আসার আগেই মোবাইল বন্ধ করে আসতে হয় এরপরে আবার নামাজের মধ্যে আপনার রিংটোন বেজে উঠলো বলে সরি আমাকে মাফ করে দেয় আমি বুঝ আমি খেয়াল করি না এরপর থেকে আমি মসজিদে আসলে কি রিংটোন বন্ধ করে আসব কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে এই লোকের মোবাইল বেজে উঠছে এবং এমন রিংটোন ওখানে হলো কুকুরের আওয়াজ কিসের আওয়াজ এই রিংটোন তার বেজে উঠছে সে এইবার সে কিন্তু নিজেও বুঝে নাই যে সে আরেকজনকে অন্যায়ভাবে এতটা হেনাস্থা করছে অথবা বাচ্চাদেরকে শেখানোর ক্ষেত্রে আমাদেরকে অত্যন্ত মাইল্ড হতে হবে যে তুমি এটা করবে না বা তুমি এটি করবে এভাবে তাকে শেখানোর উদ্দেশ্যে আমাদেরকে কাজটি করতে হবে বলছিলাম যে আপনাকে যে টেক ফ্রি সময়ের কথা বলছি আপনি যেই প্রেসক্রিপশনটা আপনার জন্য বলেছি আমাদের সন্তানদের জন্য তা করা দরকার ওকে আপনি বলবেন যে ঠিক আছে তোমাকে আমি আধা ঘন্টা আধা ঘন্টা হাফ অ্যান আওয়ার ইউ উইল ইউজ স্মার্টফোন অর স্মার্ট ট্যাক ইন মাই
पुरस्कार व्यवस्था करी जानी बांगलेश अत्यंत विज्ञ एन कत हजार कोई टार मालिक उन्नी निजे जानी ना उनार ऐला के बोले जे आबार बाबा मजे कम्पिटन भाई मजे कम्पिटन करत प्रतिदिन एक पिछटा कर एक पारा कुरान तलाद करते जने प्रति एक पारे एक हज़ार टाइम पुरस्कार प्रति एक पारे जने कि एक हज़ार टाइम पुरस्कार अच्छा अपनार ही बाच्चा छः सत आठ बस बाच्चा वो टाका दिए कि बोलें तो टाटा तो अपन ही मध्यखने ओके आनी कि करलें अनुप्राणित करलें मध्यखान अनुप्राणित करलें ये बाच्चा के गजेट थे बिरत रखें बटे क्योंकि तरह एक हेल्दी कम्पिटेटिव एनवायरमेंट एट एम एक जयस एनवायरमेंट तैरि करते हैं ना तो अन्न को दिखे अवश्य अवश्य चले जाए जानको बाच्चा के शेखाते हो मडारेशन प्रत्येक जिन एक्शन रिएक्शन की है प्रत्येक जिन व्यवहार एक प्रपार गाइडलैन आई गाइडलैन की से बोझाते हैं ऊपर भित्ती करा बुझते पर ता ठीक मत तर जिनगुल व्यवहार करते पर किा एवं एक क्षेत्र में बाबा और माँ अपनारा मिले एकसाथे क्ज करबें बाबा मन करलो शुद्ध क्या हम इनकाम और मायर क्ज हे शुदुम्र कि संसार गोसानो तैयले सन्तान मध्य से ही स्पिरिट व एथिक्स तर मध्य डेवलप करना ये एक टीम वार्क मन रखबें एट एक टीम वार्क दो जन मिले क्ज करते हैं बाबा सारा दिन धरे बसाय मानी बहरे क्ज कर लें एरपर बसा जावर पर सामने कम्पिटर अथवा तरह सामने टेलीविसन अथवा पत्रिका नहीं एम भाव एगुलो करा शुरू कर जमन तर बापर जीवन को दिन कम्पिटर क्ज करें नाई पत्रिकाओ पढ़ें नाई टेलीविसनों देखें ना एम सुपार ग्लुड एके बारे ग्लू होने एवं आपनी जी किस बोलते चान ऐले जो जाए बाबा एक कथा शुनो ना ना एखार समय नहीं तो एम खूब ही बरक्त उन्नी कीसर बरक्त आसल उन्नी बाहर क्या कर बस बस टेलीविसन देखे ये दिस आर टू बी शेयर्ड एगुल बाबा और माँ उभय के मिले के दायित्व पालन करते बुझे पेड़े जी उभय मिले जो क्षेत्र ना करी तो रसुलसलम तुम्हारे पितार दायित्व ये मातार दायित्व ये सन्तान के लालन पालन करार क्षेत्र में तुम्हारा उभय मिले अवश्य तुम्हारे दायित्व पालन करते हैं जे एट दुई नम्बर जो विषयटी हे आपनर सन्ताना कि देखे ये क्योंकि अपनी वाच कर प्रत्येक जिनि वाचर बेपारे अपनी देखें से क्य देखे से टेक्नोलॉजी कत व्यवहार कर इवें आपनर बसाय जदि सन्ताना को डिवाइस कारो डिवाइस नहीं जाए अथवा डिवाइस नहीं गलो ना को जमन सीढ़ी नहीं गलो अथवा पैन ड्राइव नहीं गलो पैन ड्राइव का कार पैन ड्राइवर मध्य क्या आए ये अपनी आगे तदारक कर इट इज यार रेसपन्सिबिलिटी आपने ये मन करबें जननेसर इंटरपन इंटरभेंशन इंटरफेरेंस एट नाक गल नए ये आसले कि प्रकृत अर्थे तरह नियंत्रण आपनार दायित्व आनी शुद्म दायित्व पालन करके बारे क्लियर काट रुल्स एखे मेनटेन करबें जमन एक रुलर कथा बी आपनारा जमन एक खबर से दोपहर खबर हूँ अथवा रतर खबर हूँ एक खबर डाइनिंग टेबिल प्रत्येके एक साथ बस खा खबर क्यों मिस करते पर मैंडेटरि फर एवरी ओन टू पार्टिसिपेट इन द डाइंग टेबल प्रत्येक बाध्यतामूलक डाइनिंग टेबिल प्रत्येक उपस्थित थकते हैं जो उपस्थित थकबे ना तरह खबर मिस इट इज ए पानिशमेंट एर पर देखा जाए प्रत्येक वही खबर टेबिल इस खबर टेबिले आल्ला रसुल सल्लाम एट एक्टर एजुकेशनल टेबिल बनात हैं कि बनाते हैं एक्टर एजुकेशनल शिक्षा अपने जान हादिसर कथा जो एक बाच्चा रसुलसलम साथ खाचिलें क्यों यिक से दिक तरह हाथ घुट रसुलम या गोलम हे बा हे बत्स जो तुम खा कि आल्लर नाम धरे आल्लर नाम खा तुम डान हाथ दिए खा और तुम्हार सामने थी तुम्हें खा एट रसुलसलम एजुकेशन कथा एजुकेशन एट डाइनिंग टेबिले अपना डाइनिंग टेबिले कीसर आलोचना है अपना डाइनिंग टेबिले आल्ला और आल्ला रसुलर बेपारे आलोचना थका दरकार के मसाला शिखिए से जे खबर समय कथा बला कथा बला जाएज क्योंकि खबर समय कि सालाम देा निषिद्ध सालाम उत्तर देव निषिद्ध कथा तो जो तो गल्प आनिया आखे रात सब गल्प चले कंतु शुदुम्र सालाम निषिद्ध एट एक्टर रंग आईडिया डेवलप कर सन्तान के अवश्य तक के एक रोल से जमन जमन टाइनिंग डाइनिंग टेबिल एक रोल कथा बल एरक एक रोले अवश्य तक नहीं आसते हैं बाच्चा के वास्तव जीवन साथ तक परिचित करिए दे दरकार हमें जो अवस्तव जीवन तक एके बारे भाषी दीची एर आगे हमें जो गल्प अपन के बल्लम जो वाला क्योंकि अवस्तव जीवन प्रचंड हिरो क्योंकि वास्तव जीवन तरा कि जिरो हमें बोलना ना एके बारे टीमिड टीमिड अवस्था ता जीवन जापन कर रकम परिस जाते ना के अवश्य अवश्य वो वास्तव जीवन तक हिरो बनानों के क्या करते हैं बाच्चे जानी ना अपन प्रत्येक बाच्चा जन आलदा को लाइब्रेरि अपना डेवलप करा 
যদি না ডেভেলপ করে থাকেন তাহলে এখনই আপনার ঘরে আলাদা একটা কর্নার রাখেন এই বাচ্চার জন্য এটা হচ্ছে বুক শেলফ অথবা দিস ইজ হিজ অর হার স্টাডি রুম দিস ইজ হিজ অর হার কর্নার এটা হচ্ছে তার কর্নার এই কর্নারে প্রতিদিন প্রতি সপ্তাহে আপনি একটা বাজেট রাখেন যে ওর জন্য একটা নতুন বই কিনবেন এবং তাদের মাঝে কম্পিটিশন দেন যে এই নতুন বইটা যে পড়বে যে সামারি তৈরি করতে পারবে তার জন্য এই আছে এবং ওকে নিয়ে যান একটা আউটিংয়ে নিয়ে যান এর উপর ভিত্তি করে অথবা তাকে আপনি একটা ভালো গিফট দেন এর উপর ভিত্তি করে এটা আমাদের খুবই দরকার বাচ্চাদের জন্য অবশ্যই তাদের সাথে খেলা দরকার আমি লাস্ট ওয়ান মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করে দিচ্ছি বাচ্চাদের সাথে আমাদের খেলাধুলা করা দরকার ওদেরকে তো আমরা ভার্চুয়াল খেলাধুলায় নিয়ে গেছি অ্যাকচুয়াল কোনো খেলাই নাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে তিনটি জিনিস শেখাও একটা হচ্ছে কি আর সিবা হাতা ও রিমা ইয়াত ও রুকুব আল খায়ল একটা হচ্ছে সুইমিং আপনি চিন্তা করেন মরুভূমিতে সেই আরবের মরুভূমিতে সেখানে পানি আসবে কোথেকে সেখানে তিনি বললেন প্রায়োরিটাইজড প্রায়োরিটাইজড ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইজ সুইমিং আপনার সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া দরকার সুইমিংকে কারণ সুইমিং এমন একটা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যেটা এক্সারসাইজ যেটা গোটা শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সেখানে অ্যাকশনে নিয়ে আসে অ্যাক্টিভেট করে জন্য এইটা করা দরকার আপনি আপনার বাচ্চার পিছনে অন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে তার জন্য কি করলেন একটা গ্যাজেট কিনে দিলেন কিন্তু ও পানি দেখলেই ভয় পায় পানির কাছেই সে যেতে চায় না পানি দেখলেই ভয় পায় এত ভয়ঙ্কর নদী দেখলে সে মনে করে অত পুকুর দেখলে মনে করে সে নদীতে এসছে নদী দেখলে বলে আমি তো সাগরের কাছে গিয়েছিলাম তাই না এই যে তাদেরকে এই জিনিসগুলো শেখানো রাসুল ইসলাম তাদেরকে তীর মারা শেখাতেন এগুলো প্রত্যেকটা সাইকোলজি আছে আলাদা তীর মারলে তাহলে সে টার্গেট জানে যে আমার টার্গেট কি আমি জীবনে সে টার্গেটে অবশ্যই আমাকে পোস্তে হবে তারপর হচ্ছে রুকুব আল খাইল রুকুব আল খাইল হচ্ছে এটা এতটা চ্যালেঞ্জিং যেমন আমরা এর আগে একবার বলেছিলাম রাসুল ইসলামের ফুফু সফিয়া বিনতে আব্দুল মোত্তালেব রাদি আল্লাহ তাল আনহা তিনি তার ছেলে জোবায়ের ইবনুল আওয়াম রাদি আল্লাহ তাল আনহুকে তিনি বলতেন আমি আমার ছেলে জোবায়েরকে মাঝে মাঝেই নিয়ে মরুভূমিতে ছেড়ে দিয়ে আসতাম এবং ওইখানে কোনো লোক নাই ওইখানে ছেড়ে দিয়ে আসতাম এবং ওকে বলতাম তুমি মরুভূমি থেকে এবার বাসায় আসো তুমি আসবে এটা ইট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি আমার অন্য লোকেরা বলতো যে এটা আপনি কি করেন এই পিচ্ছে ছেলে ওকে আপনি এত কষ্ট দিচ্ছেন বলেন আমি ওকে কষ্ট দিচ্ছি না আমি ওকে মানুষ বানাচ্ছি এবং জোবায়ের ইসলামের ইতিহাসে বিশাল বড় সাহসী একজন যোদ্ধায় পরবর্তীতে পরিণত হয়েছেন সেই জন্যে আমাদের সন্তানদেরকে আমরা যাতে কমপক্ষে তাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির সাথে তাদেরকে জড়িয়ে দেই আমরা তাকে খেলাধুলায় তাকে জড়িয়ে দেয় যাতে এগুলোর পক্ষ থেকে এগুলো থেকে তার কনসেনট্রেশন বা অ্যাটেনশনটা তখন অন্য জায়গায় ডেভেলপ করবে আমরা তাদের জন্য বাসাগুলোতে এটাকে একটা অ্যামিউজমেন্ট অর্থাৎ এখানে আনন্দের একটা জায়গা তৈরি করে দিই যেমন আমি জানি না আপনাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে বাসায় প্রতিদিন আপনাদের কোনো হালাকা হয় কিনা একটা হালাকা সেশন তৈরি করেন যে আপনি প্রতিদিন অথবা প্রতি সপ্তাহে ওদেরকে নিয়ে কিছু দিনই বিষয়ে আলোচনা করবেন অথবা আপনি আপনার বাচ্চাদেরকে আপনি স্কলারদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন বাসায় দুই একজন স্কলারকে দাওয়াত দেন ওদের নিয়ে আলোচনা করুক আপনি যদি আপনার সন্তানদেরকে স্কলারদের সাথে পরিচয় করিয়ে না দেন তাহলে ওরা চেনবে মেসিকে ওরা চেনবে কে কে আপনার ওই যে রোনালদোকে বা রিভালদোকে অথবা আমির খানকে বা অমুককে তারা চেনবে এবং তারাই তাদের সামনে রোল মডেল হয়ে যাবে তাদেরকে তারা অনুসরণ করবে মনে করে দে আর আওয়ার রোল মডেল এবং তাদের প্রত্যেকটা লাইফ স্টাইল ওরা পালন করার অনুসরণ করার চেষ্টা করবে বিকজ ইট ইজ ইউর ফেলিউর ইউ হ্যাভ কমপ্লিটলি আটারলি ফেল ইন অর্ডার টু ইন্ট্রোডিউস দ্যাম উইথ দ্য রিয়েল স্কলার্স উইথ দ্য রিয়েল হিরোস অতএব রিয়েল হিরোর সাথে পরিচয় না করে দিলে ফেক হিরোরা তো ওই জায়গা অবশ্যই অবশ্যই দখল করে নিয়ে যাবে আমি এই জায়গায় আর লম্বা আলোচনা না করে এখানে ইতি টানতে চাচ্ছি এই কথা বলে যে প্লিজ সন্তানদেরকে টেকনোলজির অ্যাডিকশান থেকে যদি আপনাদেরকে বের করতে হয় তাহলে আপনাদের নিজেদেরকে আগে পরিবর্তন করতে হবে আপনি যদি আপনার নিজকে পরিবর্তন না করেন আপনি যদি আপনার ডিভাইস ব্যবহারটাকে নিয়ন্ত্রিত না করেন তাহলে আপনার সন্তানরা এই ডিভাইস ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ কোনো দিন তারা শিখবে না ডিভাইস ব্যবহারের গাইডলাইন কোনো দিন তারা শিখবে না ডিভাইস ব্যবহার কিভাবে করব এই এটিকেট তাদের মাঝে কোনো দিন ডেভেলপ করবে না আপনি আপনার ফোনে কতক্ষণ কথা বলছেন কিভাবে কথা বলছেন কি কথা বলছেন আপনার ফোনটা আপনি কি অর্থে ব্যবহার করছেন কি কাজে ব্যবহার করছেন এটাও দিয়ে আপনার সন্তানরা আপনার কাছ থেকে না শেখে তাহলে এরা নিশ্চয়ই অন্যের কাছ থেকে খারাপটা শিখবেই কারণ কোনো জায়গায় কোনো দিন কি থাকে না খালি থাকে না সেটা অন্য কোনো জিনিস দিয়ে অবশ্যই পূর্ণ হয়ে যায় আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা আমাদেরকে যতটুকু আমরা বলেছি তা বুঝার এবং এখান থেকে সর্বোত্তম অংশগুলো নিয়ে আমাদের জীবন পরিচালনা করার তফিক দান করুন আকুল কবলি হাদা ওয়াস্তাকফিরুল্লাহ আলী
Allah is calling you.